ആഗ്രഹി ദൈവത്തിന്റെ വചനം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പം പ്രധാനമായും നാല് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുവാൻ കഴിയും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കേണ്ടതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് വിലയ്ക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയത്തില്ല അപ്പോ സ്പ്രവൃത്തി എട്ടാം അധ്യായം പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെത്തിയിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഫിലിപ്പോസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവദാസൻ സുവിശേഷകൻ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിന്റെ നിയോഗപ്രകാരം ശമരിയ പട്ടണത്തിലേക്ക് പോയി ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം അവിടെ വിളിച്ച് അറിയിക്കുമ്പോൾ ആ ശമരിയ പട്ടണം ആകെ സന്തോഷിച്ചു അതുമാത്രമല്ല അനേക ഭൂതവാദിതർ സ്വതന്ത്രരാകുകയും അനേക രോഗികൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുകയും ചെയ്തു ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ആ ദേശത്തിൽ മഹതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ദുഷ്ടശക്തിയെ സേവിച്ചും താൻ മഹാൻ എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് അത്ഭുതങ്ങളും ഒക്കെ ചെയ്ത് ഈ സേവാശക്തിയാൽ അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ജനത്തെ ഭ്രമിപ്പിച്ചു പോകുന്ന ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ പേര് ഷിമയോൻ എന്നായിരുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ കഥ ആ സംഭവം അറിയാം ആ പിലിപ്പോസിനെ വിശ്വസിച്ചപ്പോൾ പലരും മാനസ സ്നാനപ്പെട്ട് ഫിലിപ്പോസിനോട് ചേർന്ന് നിന്നു അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പോസ് പ്രവൃത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ആ സഭ വളരാൻ തുടങ്ങി ശമരിയയിലെ സഭ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് യേശു കർത്താവ് ജോഹനാന്റെ സുവിശേഷം നാലാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു സമരിയക്കാരയോട് സംസാരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം ആ ആ സമരിയക്കാരിയോട് കർത്താവ് സംസാരിച്ചിട്ട് യഥാർത്ഥ ആരാധന എന്താണെന്നും യഥാർത്ഥ ജീവജലം എന്താണെന്നും ഒക്കെ യഥാർത്ഥമായി കാത്തിരുന്ന മഷിയെ ആരാണെന്നും ഒക്കെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ട് ആ പട്ടണത്തിലേക്ക് കടന്നില്ലെന്നും ആ ആളുകൾ അവനെ ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് ആ പട്ടണത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഇപ്പോഴും ആ ശമരിയക്കാരുടെ കൂടെ കർത്താവ് പാർക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് സുവിശേഷം പറയുകയും ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ളതായ ഉപദേശത്തിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തിട്ട് ആ പട്ടണം കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പട്ടണമായി മാറാനായിട്ടിടയായിട്ടുള്ളു പിന്നീട് നാളുകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഈ പട്ടണത്തിൽ ദുഷ്ടശക്തികൾ പ്രബലപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ദുഷ്ട മനുഷ്യർ അവിടെ ജനത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ ആകർഷിക്കാൻ തുടങ്ങി അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും ഒക്കെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആ പട്ടണം ആകമാനം കലക്കത്തിലായി എവിടെ ഇരുട്ട് പ്രവർത്തിക്കുമോ എവിടെ അന്ധകാര ശക്തി തേർവാഴ്ച നടത്തുമോ അവിടെ കലക്കവും സമ അസമാധാനവും സന്തോഷമൊന്നും ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥയായി മാറും ഫ്രീസലോ അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലാണ് ആത്മനി ആത്മനിറവോടുകൂടെ ഈ ഫിലിപ്പോസ് ശമരിയായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് അങ്ങനെ ആ പട്ടണം ആകെ സന്തോഷിക്കുക മാത്രമല്ല അനേകരെ വിടുവിക്കപ്പെടുകയും കർത്താവിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ഇത് കാണാനായിട്ട് എരുസലേമിന്റെ സഭയിൽ നിന്ന് എരുസലേമിൽ നിന്ന് അപ്പോസ്തരന്മാര് അവിടെ കടന്നു വന്നു പത്രോസും മറ്റും അവിടെ കടന്നു വന്നു മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രവർത്തനത്തെ കുറിച്ച് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ആ സന്ദർഭത്തിൽ അവർ കൈവച്ച ഉടനെ അനേകര് ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്താൽ നിറയപ്പെടുവാനായിട്ട് ഇടയായി തീർന്നു നമുക്കറിയാം ഈ സംഭവം അപ്പൊ ശ്രുതി എട്ടിലെ സംഭവമാണ് ഞാൻ ഇപ്പം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഈ ഷീമോന് യഥാർത്ഥ മാനസാന്തരം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അവന് ഈ പിലിപ്പോസിനെ വിശ്വസിച്ചപ്പോഴും തന്റെ ശക്തി അവിടെ വെളിപ്പെടാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം ദൈവ ആ പിലിപ്പോസിൽ ആവശിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ശക്തി ഈ ദുഷ്ടശക്തിയെ കീഴ്പ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്റെ പരിപാടി നടക്കത്തില്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഈ പിലിപ്പോസിനോട് കൂടെ അങ്ങ് നിന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം വെച്ചാൽ അവന്റെ അവന്റെ മനസ് ശൈക്ഷി നിറഞ്ഞെന്നും അവൻ മാനസാന്തരമില്ലാത്തവനാണെന്നും ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ഈ വാക്യത്തിൽ എട്ടിന്റെ പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്ന് വാക്യങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് പ്രവർത്തിയുടെ പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായം വാക്യം മുതൽ താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പം നമുക്ക് കാണാൻ ആ നീതിയുടെ കയ്പ് എല്ലാം വഞ്ചന ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിന്റെ വഞ്ചന കൗശലം മാനസാന്തരപ്പെടാത്ത അനുഭവം ദേശത്തിൽ അവൻ പ്രമുഖനാണെങ്കിലും ദേശത്തിൽ അവന് സ്ഥാനവും മാനം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവൻ യഥാർത്ഥമായി മാനസാന്തരപ്പെടാതെ ഈ സഭയ്ക്കകത്ത് വന്ന വ്യക്തിയായിരുന്നു പ്രീസ്ലോൺ പിലിപ്പോസിന്റെ പിലിപ്പോസിന്റെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് അട അടുത്ത് വന്ന ആളുകളോടെ കൂടി വന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നു മനസാന്തരമില്ലാതെ സഭയിലെ അംഗത്വമായ അംഗത്വം എടുത്ത ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ മനുഷ്യൻ വിചാരിച്ചു ഞാനും ആരുടെ മേലെങ്കിലും കൈവച്ചാൽ അവർക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രിസ്ലോഡ് ഇത് മുഖാന്തരം എനിക്ക് ധാരാള
അവൻ ഈ അപ്പസനന്മാരുടെ അടുക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ആരുടെ മേലെങ്കിലും കൈവച്ചാൽ അവർക്കും പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊടുക്കുവാൻ തക്കവണ്ണമുള്ള ഒരു വരം എനിക്ക് തരണം എന്നും പറഞ്ഞ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം നാം പഠിക്കുമ്പോൾ വിലക്ക് വാങ്ങുവാൻ കഴിയാത്ത നാല് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് വിലക്ക് വാങ്ങുവാനായിട്ട് കഴിയില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് അർത്താവ് നമുക്ക് നൽകുന്നതാണ് അങ്ങനെയാണ് ദൈവജനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ദോഷികളായ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് നിങ്ങളെ കൊടുക്കാൻ അറിയുന്നുവെങ്കിൽ തന്നോട് യാചിക്കുന്നവർക്ക് പരിശുദ്ധ അതിനെ എത്ര അധികമായിട്ടുള്ളൂ തന്നോട് യാചിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കർത്താവാണ് കർത്താവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നൽകുന്നത് യേശുവാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നൽകുന്നവൻ ക്രൈസ്തലോ ദൈവമാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദാനം ചെയ്യുന്നു ക്രൈസ്തലോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയാണ് ബുദ്ധിയാണ് നൂറ്റി പതിനൊന്നാം സങ്കീർത്തനം പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ദൈവാത്മാവ് വചനത്തെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ക്രൈസ്തലോൺ യഹോഭക്തി ജ്ഞാനത്തിന്റെ ആരംഭമാകുന്നു അവയെ പ്രമാണിക്കുന്നവർക്ക് നല്ല ബുദ്ധിയുണ്ട് ക്രൈസ്തലോൺ ആ ഒരുത്തന്റെ ബുദ്ധി കുറവാകുന്നു എങ്കിൽ യാക്കോപോസനം പറയാണ് അത് ഔദാര്യമായി കൊടുക്കുന്ന ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ അവൻ ധാരാളമായിട്ട് ആ ബുദ്ധി നൽകുന്ന ദൈവമാണ് ക്രൈസ്തലോ അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിച്ചാണ് ബുദ്ധി നേടേണ്ടത് ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് വിസ്ഡം ഉണ്ടാകേണ്ടത് നോളജ് വിസ്ഡം ഒക്കെ പറയുന്നതിന് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ പറയുന്നതിന് അർത്ഥ വ്യത്യാസമുണ്ട് നോളജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്യുവേർഡ് നോളജ് ആണ് അക്യുവേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പഠനത്തിലൂടെയും അറിവിലൂടെയും പരിചയത്തിലൂടെയും ഒക്കെ നേടിയെടുക്കുന്നതാണ് നോളജ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് വേഡ് ദിസ് ലോകത്ത് നിന്ന് വരുന്നതാണ് നോളജ് വിസ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് വരേണ്ടതാണ് ആ ദൈവ ദൈവാത്മാവിനാൽ ലഭിക്കപ്പെടേണ്ടതാണ് ഈ ബുദ്ധി ഈ ദൈവിക ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല എത്ര പണം ഉണ്ടെങ്കിലും ദൈവജ്ഞാനം ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് വേണ്ടി നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്നാമതൊരു കാര്യമാണ് സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തലോ എത്ര ധനം ഉണ്ടെങ്കിലും എത്ര വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടെങ്കിലും സമൂഹത്തിൽ മാന്യതയും സ്ഥാനം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു വിധത്തിൽ ഒരിടത്തു ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല സമാധാനം കർത്താവ് പറഞ്ഞു എന്റെ സമാധാനം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തന്നേച്ചു പോകുന്നു അത് ലോകം തരുന്ന സമാധാനം പോകുന്നത് പോലുള്ള സമാധാനമല്ല ക്രൈസ്തലോഡ് എന്ന് കർത്താവ് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ആ സമാധാനത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥ കർത്താവാണ് യഷ്യ അമ്പത്തി ഏഴാം അധ്യായം ആ ഇരുപത് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വാക്യങ്ങൾ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ദുഷ്ടന് സമാധാനമില്ല എന്ന് എന്റെ കർത്താവ് അള്ളി ചെയ്യുന്നു അവൻ കലങ്ങി മറിയുന്ന സമുദ്രത്തിലെ തിരയോട് സമനാണ് ക്രൈസ്തലോ ദുഷ്ടന്മാർക്ക് സമാധാനമില്ല എന്ന് അവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ക്രൈസ്തലോ സമാധാനം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവുക എന്ന് ചോദിച്ചാൽ യശ്യാപ്രീണന നാപ്പത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കണ്ണോടിക്കുമ്പോൾ ക്രൈസ്തലോ അല്ലെ അയ്യോ നീ നിങ്ങൾ എന്റെ കൽപ്പനകളെ പ്രമാണിച്ചെങ്കിൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു 
എന്നാൽ നിന്റെ സമാധാനം നദി പോലെയും സമുദ്രത്തിലെ തിര പോലെയും ആകുമായിരുന്നു എന്ന് കർത്താവ് പറയാണ് യശ്യപ്രോജനം ഇരുപത്തി ആറിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണ് ഓടിക്കുമ്പോൾ ക്രിസ്തലോൾ സ്ഥിരമാനസൻ നിന്നിൽ ആശ്രയം വെച്ചിരിക്കയാൽ നീ അവനെ പൂർണ്ണ സമാധാനത്തിൽ കാക്കുന്നു എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തലോൾ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് പീസ് ക്രിസ്തലോൾ പൂർണ്ണ സമാധാനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ കർത്താവിൽ ഉറച്ചിരിക്കുന്ന സ്ഥിരപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കൃതയം ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവവചനം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന അനുഭവ വേളയിൽ നമുക്ക് വില കൊടുത്താൽ എത്ര പണം ഉണ്ടെങ്കിലും കിട്ടാത്ത ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ആരംഭത്തിൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ദാനമാണ് ഇത് ദാനമാണ് ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് ഇതിനെ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങുവാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്തുവാ മനുഷ്യജ്ഞാനമല്ല ദൈവത്തിന്റെ ജ്ഞാനം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നതായ ആ തിരിച്ചറിവ് ക്രീസ്തലോ വിവേകം സമാധാനമില്ലെങ്കിൽ എത്ര ധനവാന്മാർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു എത്ര വിദ്യാസമ്പന്നർ ലോകത്തിൽ അരിഷ്ടരായി കഴിഞ്ഞു അരിഷ്ടരായി കഴിഞ്ഞു കൂടുന്നു സ്വസ്ഥതയില്ലാതായി ഉറക്കമില്ലാതായി എത്ര 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 ധനവാന്മാർ ലോകപ്രകാരം പ്രസിദ്ധികൾ ആയിരിക്കുന്നു കാരണം എന്താണ് സമാധാനത്തെ വിലക്കി വാങ്ങുവാൻ സമാധാനത്തെ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് പ്രാപിക്കുവാൻ അവർക്ക് കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് ആ സമാധാനം ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് തിരുവനന്തപുരം പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ മൂന്നാമതായിട്ട് വില കൊടുത്താൽ കിട്ടാത്ത ഒന്നാണ് സമാധാനം എന്ന് പറയുന്നത് നാലാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആയുസാണ് ആയുസ് വിലക്കി കൊടുത്താൽ കിട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ക്രീസ്തലോ മനുഷ്യൻ എന്ത് വില കൊടുത്തും ജീവനോടെ ഇരുന്നേനെ ക്രീസ് മരണത്തെ ആർക്കും പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പറ്റത്തില്ല ക്രീസ്തലോ ദൈവം ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അവന്റെ നിത്യതയും വെച്ചിരിക്കുന്നു അവൻ എന്ത് ലോകത്തിലാകണമെന്ന് സഭാപ്രസംഗി പറയുന്നതാണ് ക്രിസ്തലോ സഭാപ്രസംഗി പറയുന്നതാണ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഒരു മനുഷ്യൻ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവൻ ആരായി തീരണമെന്നും അവന്റെ അന്ത്യം എന്താകുമെന്നും അവൻ എങ്ങനെയാകണമെന്നും ദൈവം അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തലോ അതുകൊണ്ട് സംഘത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്റെ ഭാവി ക്രിസ്തലോ നിന്റെ കൈകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് സംഗീതനക്കാരൻ പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തലോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പറയാണ് എന്റെ ഭാവി എല്ലാം നിന്റെ കയ്യിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ആഹ് ആറാം വാക്യത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വാക്യമുണ്ട് ദീർഘാഴ്ച കൊണ്ട് ഞാൻ അവന് തൃപ്തി വരുത്തും എന്റെ രക്ഷയെ ഞാൻ അവന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ക്രിസ്തലോ അപ്പൊ ദീർഘാഴ്ച തരുന്നത് ആരാ ആ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്നത് ആരാ നമ്മുടെ കർത്താവാണ് മരണത്തെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ പണത്തിന് കഴിയത്തില്ല എന്തെല്ലാം മെഡിസിൻ ലോകത്തിൽ എന്തെല്ലാം ശാസ്ത്രം ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ ശാസ്ത്രം വികസിച്ചു കഴിഞ്ഞു ചന്ദ്രനിലും ചന്ദ്രനിലും നക്ഷത്ര ഗോളങ്ങളിലും ഒക്കെ കടന്നു ചെല്ലുവാനുള്ള ബുദ്ധിയും വിവേകവും മനുഷ്യന് ലഭിച്ചെങ്കിലും ക്രിസ്തലോ മരണത്തെ മാറ്റിവെക്കുവാൻ ഒരു ശാസ്ത്രത്തിനും ഇന്നു വരെയും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ദൈവം വിളിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യ പുത്രന്മാരെ ഇവിടെ കയറി വരുവേൻ എന്ന് വിളിക്കുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യനും നാളെ ആകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മാ മരണത്തെ ഒന്ന് മാറ്റിവെപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പണമൊന്നും മരണത്തെ തടയാനായിട്ട് ഉപയുക്ത പ്രയോജനപ്പെടത്തില്ല മരണത്തെ മാറ്റിവെപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല പക്ഷെ എന്താണ് കഴിയുന്ന ചോദിച്ചാൽ അല്ലെ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടവന്റെ ചിറകിന്റെ കീഴിൽ അത്യുന്നതിന്റെ മറവിൽ കീഴിൽ വസിക്കുന്നവൻ സർവശക്തന്റെ നിഴലു കീഴിൽ പാർക്കുന്നവൻ എന്ന് പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തോടുള്ള വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്നവൻ അടുത്ത ബന്ധം സൂക്ഷിക്കുന്നവൻ അവന്റെ നിഴല് വീഴുവാൻ തക്കവണ്ണം അവനോട് അടുത്തിരിക്കുന്നവർ ക്രൈസ്തലോൾ നിഴലിന്റെ ദൂര നിഴല് വീഴത്തക്കവണ്ണ ദൂരത്തിൽ അവനോട് ചേർന്നിരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം മനസ്സുണ്ടെങ്കിൽ ക്രൈസ്തലോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അവന്റെ നാമത്തെ അറിയാൽ ഞാൻ അവനെ വിടിവി അല്ലെ ഒക്കെ സംഘത്തിന് അങ്ങനെ ഒക്കെ വായിക്കുക തൊണ്ണൂറ്റി സംഘത്തിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി പറയട്ടെ പ്രധാനമായും നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്തൊക്കെയായിരുന്നു വില കൊടുത്താൽ കിട്ടാത്തത് ഒന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമുക്ക് വിലക്കി വാങ്ങാനായി കഴിയില്ല ബുദ്ധിയെ നമുക്ക് വിലക്ക് വാങ്ങാനായി കഴിയില്ല സമാധാനത്തെ നമുക്ക് വിലക്ക് വാങ്ങാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല നമ്മുടെ ആയുസിനെ വിലക്കെടുപ്പാൻ നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല ഈ നാല്
കൈക്കൊണ്ടത് പോലെ നടക്ക ചില ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം ഒന്ന് അവന്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നടക്കുവി കൂട്ടായ്മയിൽ നടക്കുവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്പർ കൈ ഒന്നാമത് അതിന്റെ അർത്ഥം കൂട്ടായ്മ നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടക്കണം അവന്റെ സാഹിത്യത്തിൽ നടക്കണം അവനോട് ചേർന്ന് ഫെലോഷിപ്പ് ആചരിക്കണം ഫ്രീസ് ദോൺ ഫെലോഷിപ്പ് കൂട്ടായ്മ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന് ഇംഗ്ലീഷ് ഫെലോഷിപ്പ് എന്നാണല്ലോ ഫ്രീസ് ദോൺ അപ്പോൾ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം അവനോട് കൂടെയുള്ള ഒരു സാഹിത്യം അവനോട് കൂടെയുള്ള ഒരു വാസം അവന്റേതായിട്ടുള്ളതായ ആ അനുഗ്രഹങ്ങളെ അനുഭവിപ്പാൻ തക്ക വണ്ണം ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാകണം കൈക്കൊണ്ട വ്യക്തി ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയായ വ്യക്തി യേശുവിനെ ഹൃദയത്തിൽ രക്ഷകനം കർത്താവുമായ സ്വീകരിച്ച ഒരു വ്യക്തി അവനിൽ എന്നതിന് അർത്ഥമുണ്ട് അവനിൽ അവനിൽ എന്ന് പറയുന്നതിന് കൊലോസ് ലേഖനത്തിൽ തന്നെ ഒന്നാം അധ്യായം പത്തൊമ്പതാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് അവനിൽ സർവസമ്പൂർണതയും വസിക്കുവാനും അവൻ ക്രൂശിൽ ചൊരിഞ്ഞ രക്തം കൊണ്ട് അവൻ മുഖാന്തരം സമാധാനം ഉണ്ടാക്കി അപ്പോൾ അവനിൽ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്തുണ്ട് അവ ആകയാൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ കർത്ത കണ്ടതുപോലെ അവന്റെ കൂട്ടായ്മ നടക്കുവീൻ അവനിൽ വേരൂന്നിയും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവിടെ പറയുന്നത് അവനുമായിട്ടുള്ളതായ വ്യക്തിപരമായ ബന്ധം അതാണ് ഫെലോഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവനിൽ അവനിൽ വേരൂന്നണം അവനിൽ എന്തുണ്ട് സകല സമ്പൂർണതയുമുണ്ട് അവനിൽ സകല സമ്പൂർണതയുമുണ്ട് അവനിൽ സകല സമ്പൂർണത പറഞ്ഞാൽ എവരി പെർഫെക്ഷൻ വാട്ട് അവർ പെർഫെക്ഷൻ വാട്ട് അവർ ഫുൾനെസ് പൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണോ അത് യേശുവിൽ മാത്രമേ കാണാനായി കഴിയത്തുള്ളൂ ഫ്രീസ്ലോൺ അപ്പൊ പൂർണനായ യേശുവിൽ വേരൂന്നിയാൽ നമുക്കും എന്തുണ്ടാകാം എന്താ എന്താകാൻ പറ്റും കർത്താവിൽ നിന്ന് ആ അനു പൂർണതയെ പ്രാപിപ്പാൻ എന്നൊക്കെ വേണം കഴിയും നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പൂർണരാകണം എന്നൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ചിന്തിപ്പാനായിട്ട് പോവുകയാണ് പ്രീസലോൺ നമ്മൾ എന്തിനെല്ലാം തികയണം എന്തിലെല്ലാം ഫുൾനെസ് പ്രാപിക്കണം പൂർണത പ്രാപിക്കണം ഞാൻ അതേ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അവനിൽ വസിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്തോ കിട്ടുമെന്ന് ഏഹ് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് പൂർണത എങ്ങനെയാണ് പ്രാപിപ്പാൻ കഴിയുന്നത് നോക്കിയിട്ട് പ്രീസലോഡ് അവന്റെ കൂട്ടായ്മ നടന്നാൽ ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം ആത്മീയ വർധന എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാമെന്നും പ്രീസലോഡ് അതിനുശേഷം വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചെങ്ങനെ ജീവിക്കാമെന്നും സ്തോത്രത്തിൽ എങ്ങനെ കവിഞ്ഞിരിക്കാമെന്നും ഇന്ന് രാത്രികാലം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും പ്രീസലോൺ ഫസ്റ്റ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവനിൽ എന്തുണ്ട് സമ്പൂർണതയുണ്ട് അതാണ് കൊലോസർ ഒന്നിന്റെ പത്തൊമ്പതിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എല്ലാത്തിന്റെയും പൂർണത സമാധാനത്തിന് പൂർണത വിശുദ്ധിയിൽ പൂർണത ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹത്തിന് പൂർണത എല്ലാത്തിന്റെയും പൂർണത ക്രിസ്തുവിലായിരിക്കുന്ന അവനിൽ വസിക്കുന്ന അവനിൽ വേരൂന്നിയ ഒരു ദൈവവിതലന് ലഭിപ്പാൻ തക്കവണ്ണ വിട ഇടയാകും അവനിൽ പൂർണതയുണ്ട് ഫ്രീസലോൺ അവനിൽ പൂർണതയുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ കൊലോസിയർ ഒന്നിന്റെ പത്തൊമ്പതിൽ വായിച്ചത് സരി ഒന്ന് പത്ത് റോസ് രണ്ടിന്റെ അഞ്ച് ആറ് വാക്യങ്ങളിൽ അവനോട് ചേർന്നാണ് നമ്മളെ പണിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രീസലോൺ അവൻ ജീവനുള്ള കല്ലായ അവൻ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്നിട്ട് പ്രീസലോൺ അവനോട് ചേർന്ന് പണിയപ്പെട്ട ഒരു ആത്മീയ ഗ്രഹമാണ് ദൈവസഭയാകുന്ന നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവന് സമ്പൂർണതയുണ്ട് അവന്റെ പണിയാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും പ്രീസലോൺ പിന്നീട് നമ്മൾ പറയുന്നത് ജോഹനാന ശുശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നത് നാം അവനിൽ വസിക്കുന്നു എങ്കിൽ നാം അധികം ഫലം കഴിക്കും ഫ്രീസലോൺ അപ്പം അവനിൽ കൂടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകാം ആത്മീയ ഫലങ്ങളെ അധികമായിട്ട് പുറപ്പെടുത്തുവാനായിട്ട് കഴിയും ഫ്രീസലോൺ അവനിൽ അവനിൽ അങ്ങനെയാണ് അവനിൽ വസിക്കുന്നവർക്ക് ഫലം കഴിപ്പാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് സങ്കീർത്തനത്തിൽ വായിക്കുന്നത് ആറ്റരികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്നതും തക്ക കാലത്ത് ഫലം കായ്ക്കുന്നതും ഇപ്പൊ ആറ്റരികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പഴയ വിശ്വാസിയായിട്ട് ചിലർ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട് പ്രീസലോൺ യേശുവിൽ നട്ടത് അവനിൽ വേരൂന്നിയത് പുതിയ നിയമ വിശ്വാസിയായിട്ടും ചിലർ വ്യാഖ്യാനിക്കാറുണ്ട് കാര്യം പഴയമത്തിലാണല്ലോ സങ്കീർത്തനം ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് സങ്കീർത്തനം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ ആ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാതെയും പാവിയുടെ വഴി നിൽക്കാതെയും പരിഹാസിപ്പെടുത്തിയിരിക്കാതെയും യഹോടനായ പ്രമാണത്തിൽ രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഭാഗ്യവാനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവൻ ആറ്റരികത്ത് നട്ടിരിക്കുന്നതും തക്ക കാലത്ത് ഫലം കായ്ക്കുന്നതുമായ വിഷം
അവനിൽ വേരൂന്നി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പുതിയ നിയമവിശ്വാസിയായിരിക്കണം എന്നാണ് ചിലർ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാറുള്ളത് റീസലോ അപ്പോൾ അവനിൽ നമുക്ക് സമ്പൂർണതയുണ്ട് അവനിലാണ് നാം നാം പണിയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അവനിലാണ് നാം ഫലം കായ്ക്കുന്നത് എന്ന് കാണാൻ കഴിയും ഇന്ന് ഞാൻ പറ ഒന്ന് കേസ് ഒന്ന് ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഇനിയും പറയാൻ പോകുന്നത് റീസലോ ഇതിന്റെ ഈ വാക്യത്തിൽ അവനിൽ വേരൂന്നുക എന്നൊരു പദം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് റീസലോ കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ കൊലോസ് ലേഖനത്തെ എഴുതുവാൻ അപ്പോസനായ പൗലോസിനെ പ്രേ പ്രേരിപ്പിച്ചതിന്റെ ഒത്തിരി കാരണങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ഈ രണ്ടാം അധ്യായം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യൻ്റെ അകത്ത് ആ കാലങ്ങളിൽ ഈ ലേഖനം എഴുതുന്ന കാലങ്ങളിൽ സഭയ്ക്കകത്തേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറി വന്ന ദുരുപദേശങ്ങളെ കണ്ണിക്കുവാനാണ് ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ കാലങ്ങളിൽ പ്രധാനമായും സഭയുടെ ഉപദേശങ്ങളെ നിർവീര്യമാക്കുവാൻ അഥവാ അതിനെ 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 ഡൈവേർട്ട് ചെയ്യുവാൻ അതിനെ അതിനെ വളച്ചൊടിച്ചിട്ട് ദൈവമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ സഭയ്ക്കകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാൻ കയറിക്കൂടിയ ദുരുപദേശക്കാർ പഠിപ്പിച്ച ചില സിദ്ധാന്തങ്ങളെ കണ്ണിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു കൊലോസിയ ലേഖനത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്ന് കാണാൻ കഴിയും പ്രധാനമായും ഒന്നാമത് നോസ്റ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ജ്ഞാനമതമാണ് വാക്യം തെളിവ് ഞാൻ വേണേൽ പറഞ്ഞു കേൾപ്പിക്കാം കൊലോസ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ആഹ് എട്ടും ഒൻപതും വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ തത്വജ്ഞാനവും വെറും വഞ്ചനയും കൊണ്ട് നിങ്ങളെ കവർന്നു കളയാതിരിപ്പാൻ സൂക്ഷിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ചിലർ തത്വജ്ഞാനം കൊണ്ട് കയറി വരും ഫിലോസഫി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കയറി വരും റീസലോ വഞ്ചന പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കയറി വരും അങ്ങനെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും പാവപ്പെട്ട പരിശുദ്ധ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന നിഷ്കളങ്ക ഹൃദയമുള്ള ദൈവവിശ്വാസിയുടെ ഹൃദയത്തെ കവർന്നുകളെ റീസലോ കവർന്നുകളെ അവർ ഏതാ ശരിയെന്ന് അറിയത്തില്ല ആ പാടെ അവർ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും അവർക്ക് അവർ അവർ കുറെ ഇവരുടെ ബുദ്ധിയും ഇവരുടെ വഞ്ചനയും ഇവരുടെ കൗശലവും ഒക്കെ കേട്ട് കേൾക്കുമ്പം റീസലോ അവരെന്ത് ചെയ്യും അവരെ വഞ്ചനയിൽപ്പെട്ട് കുടുങ്ങി പോകാനിരിക്കും അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചു പോകും അത് മനുഷ്യരുടെ സമ്പ്രദായത്തിന് ഒത്തവണ്ണം ലോകത്തിന്റെ ആദ്യ പാഠങ്ങൾക്ക് ഒത്തവണ്ണം അല്ലാതെ ക്രിസ്തുവിന് ഒത്തവണ്ണമല്ല അവനലല്ലയോ ദൈവത്തിന്റെ സർവസമ്പൂർണയും ദേഹരൂപമായി വസിക്കുന്നത് റീസലോ അപ്പം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം നീ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യുവാൻ ഡിഫൻഡ് ചെയ്യുവാൻ റീസലോ അപ്പോളജറ്റിക്സൽ ആയിട്ട് അപ്പോളജറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഉപദേശ ദുരുപദേശത്തെ കണ്ണിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോളജറ്റിക്സ് നമ്മൾ 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 പഠി പറയുന്നത് അപ്പം ദുരുപദേശങ്ങളെ കണ്ണിക്കുവാൻ എഴുതപ്പെട്ട ഒരു ലേഖനമാണ് കൊലോസിയ ലേഖനം റീസലോ അല്ലെ കൊലോസിയ ലേഖനം ആ കൊലോസിയ ലേഖനത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ കണ്ണിക്കേണ്ട വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തത്വജ്ഞാനയും വഞ്ചനയും കൊണ്ട് സഭയ്ക്കകത്തേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറി വന്നിട്ട് സാധുക്കളുടെ ഹൃദയത്തെ വഞ്ചിച്ചു കളയുന്ന ചിലരുടെ ഉപദേശങ്ങളെ ദൈവികമായ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങളെ വരുവാൻ കഴിയത്തില്ലെന്ന് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉപദേശങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന കൊടുക്കണമെന്ന് വിശ്വാസികളെ ബോധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ഒന്നിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഈ ലേഖനം എഴുതുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അവനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിന്റെ പരിചോധനയാൽ ജഡശരീരം ഉരിച്ച് ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ തന്നെ കൈകൊണ്ടല്ലാത്ത പരിചേതനയും ലഭിച്ചു റീസലോൺ അപ്പം അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാനുഷികമായിരിക്കുന്ന കൽപ്പനകളെ എടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഒരു ഒരു ജാതിയിൽ നിന്ന് ഒരു വിശ്വാസി ഒരുവൻ ഈ ക്രിസ്തീയ മതത്തിലേക്ക് വിശ്വാസിയായി വന്നാൽ യഹൂദ മതസാ മതാനുസാരികളായ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു റീസലോൺ പരിചേതന കൂടാതെ അബ്രഹാമിന് ദൈവം കൊടുത്ത നിയമമായിരുന്നു പരിചേതന എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു യഹൂദനാകുവാൻ പരിചേതന ആവശ്യമാണെങ്കിൽ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയാകുവാൻ പരിചേതന ഇല്ലാതെ സാധിക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ജാതികളിൽ നിന്ന് വന്നവർ പരിചേതന ചെയ്യണം എന്നൊരു നിയമം യഹൂദാന്മാർ യഹൂദ മതത്തിൽ നിന്ന് ക്രിസ്ത്യാനികളായി വന്നവർ മറ്റു നിർബന്ധിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ അതിന് ലീഗലിസം എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ നോസ്റ്റിസം നോസ്റ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനമതം ലീഗലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനുഷികമായിരിക്കുന്ന കൽപ്പനകളെ കൽപ്പന കൽപ്പനകളെ സഭയ്ക്കകത്തേക്ക് വലിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടെന്നിട്ട് നാം സാധുക്കളായ ദൈവവിശ്വാസികളെ വലച്ചു കളയുന്ന ചില മനുഷ്യരുടെ ദുരുപദേശങ്ങളെ കണ്ണിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് റീസലോൺ ഈ ലേഖനം എഴുതപ്പെട്
മാവ് ശപത്ത് എന്നീ കാര്യത്തിലോ ആരും നിങ്ങളെ വിധിക്കരുത് ഇപ്പൊ വരുവാനുള്ളവരുടെ നിഴലത്രേ ദേഹം എന്നതോ ക്രിസ്തുവിന് ഉള്ളത് ക്രൈസ്തൻ ലോൺ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന താഴ്മയിലും ദൂതന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നതിലും രസിച്ച് സ്വന്ത ദർശനങ്ങളാൽ പ്രവേശിക്കുകയും തന്റെ ജഡ മനസ്സിനാൽ വെറുതെ ചീർക്കുകയും തലകെ തലയെ മുറുകപ്പിടിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർ ആരും നിങ്ങളുടെ വിരുദ്ധ തെറ്റിക്കാതിരിപ്പാൻ തെറ്റിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വിരുദ്ധ തെറ്റിക്കരുത് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു വിരുദ്ധുണ്ട് അല്ലെ നമുക്കൊരു റിവാർഡുണ്ട് നമ്മൾ കർത്താവിനെ കൃതികത്തിൽ കർത്താവ് രക്ഷിതാവുമായി സ്വീകരിച്ച് അവന്റെ അവന് വേണ്ടി ജീവിക്കുന്നവരാകയാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ വിശ്വാസ ജീവിതത്തിന്റെ അന്ത്യം ഒരു നിത്യജീവനാണ് നിത്യതയാണ് സ്വർഗീയ ലക്ഷ്യ ആത്മത്തെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ മുന്നേറുന്നവരാണ് അങ്ങനെ ഈ മിസ്റ്റിസിസം എന്ന് പറയുന്ന യോഗാത്മ പ്രസ്ഥാനം യോഗാത്മ പ്രസ്ഥാനം എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അത് വാവിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു ദിവസങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു പെരുന്നാളുകൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു ശപത്തിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു ഇപ്പൊ ജന അപ്പം മനുഷ്യമായിരിക്കുന്ന ചില കർമ്മത്തിന് റിച്വലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള കർമ്മത്തിന് പ്രധാനത കൊടുക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് മുൻഗണന കൊടുക്കണമെന്ന് സഭയ്ക്കകത്ത് കയറി വന്നിട്ട് ആ ഉപദേശിക്കുന്ന ദുരുപദേഷ്ടക്കന്മാർ ആ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത് ജ്ഞാനമതത്തെ എതിർക്കാനും രണ്ടാമത് മാനുഷികമായിരിക്കുന്ന കൽപ്പനകളെ സഭയ്ക്കകത്തേക്ക് വലിച്ചഴിക്കുന്ന ദുരുപദേഷ്ടക്കന്മാരെ കണ്ണിപ്പാനും മൂന്നാമത് ഇങ്ങനെ യോഗാത്മ പ്രസ്ഥാനം യോഗാത്മമാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശപത്തിനും വാവിനും പെരുന്നാളുകൾക്കും ഒക്കെ പ്രധാനത കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവിക വിശ്വാസത്തിന് രണ്ടാം തരം കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ ദുരുപദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ജനത്തെ രക്ഷിക്കേണ്ടതിനായിട്ട് ഈ ലേഖനം എഴുതുവാനായിട്ട് ഇടയാക്കിയിരുന്നു നാലാമതായിട്ട് ആ ഇവിടെ കാണുന്നത് തുടരുത് ഇരുപത്തി ഒന്നാം വാക്യം കൊലോസ് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് വാക്യം മനുഷിക കൽപ്പനകൾക്കും ഉപദേശങ്ങൾക്കും അനുസരണമായി പിടിക്കരുത് രുചിക്കരുത് തുടരുത് എന്നുള്ള ചട്ടങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുന്നത് എന്ത് ഇതെല്ലാം ഉപയോഗത്താൽ നശിച്ചു പോകുന്നത് അത്രേ അതൊക്കെയും സ്വേച്ഛാരാധനയിലും താഴ്മയിലും ശരീരത്തിന്റെ ഉപേക്ഷയിലും രസിക്കുന്നവർക്ക് ജ്ഞാനത്തിന്റെ പേര് മാത്രമുള്ളത് ജടാഭിലാഷം അടക്കുവാനോ പ്രയോജനമുള്ളതല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഈ സന്യാസിത്വം അസറ്റിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം സഭയ്ക്കകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഉപസിക്കുന്നു ശരീരത്തെ ദണ്ഡിപ്പിച്ച് അടിമയാക്കുന്നു ശരീരത്തെ കഷ്ടത്തിലാക്കുന്നു ഈ അസറ്റിസം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്തുവാ ദണ്ഡന എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം നമ്മുടെ നമ്മുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹനം എന്നൊക്കെ കത്തോലിക്കര് പറയുന്നില്ല സഹനം സഹനത്തിലൂടെയാണ് എന്ന് പറയുന്നത് സിദ്ധത ഉണ്ടാകുന്നത് അത് റോമാലേഖനം അഞ്ചിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കഷ്ടത സഹിഷ്ണുതയും സഹിഷ്ണു സിദ്ധതയും സിദ്ധത പ്രത്യാശയും ഉളവാക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് നാം എന്ത് ചെയ്യുന്നു കഷ്ടതയിലും പ്രശംസി കഷ്ടതയിലും പ്രശംസിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കഷ്ടത മനഃപൂർവ്വം വരുത്തുക ശരീരത്തെ എണ്ണിപ്പിക്കുക ശരീരത്തെ എണ്ണിപ്പിച്ച് അടിമയാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ് ശരീരത്തെ ആണി ആണി പലകെ തറച്ചിട്ട് അതേ കയറി കിടക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് സന്യാസിത്വത്തിന് അസറ്റിസത്തിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ ചരിത്രത്തിൽ ലോക ചരിത്രത്തിൽ സമാചരിത്രത്തിൽ ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അസറ്റി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു കുറച്ച് ആളുകൾ സന്യാസത്തിന് വേണ്ടി ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ചവർ സഹനത്തിലൂടെ വിശുദ്ധി പ്രാപിപ്പാൻ തക്ക വണ്ണം ശ്രമിച്ച ആളുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒത്തിരി പേരെ കാണാൻ കഴിയും ചരിത്രത്തിലൂടെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പുസ്തകത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കൊലോസിയ ലേഖനത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ റെഫ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കണ്ണിക്കുന്നത് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നാല് സിദ്ധാന്തങ്ങളാണ് നാല് ദുരുപദേശങ്ങളാണ് ഒന്നാമത്തെ നോസ്റ്റിസമാണ് ജ്ഞാനമതമാണ് അറിവിന് മുൻഗണന കൊടുക്കുക ഫിലോസ തത്വങ്ങളെ കൊടുക്കുന്ന പ്രസ്ത ആ അനുഭവത്തെ ദൈവസഭയ്ക്കകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് വിശ്വാസത്തിനും ദൈവത്തിലുള്ള ആശ്രയത്തിനും പ്രത്യാശയ്ക്കും രണ്ടാം തരം കൊടുക്കുന്ന ആളുകളുടെ ദുരുപദേശത്തെ കഴിക്കുവാനും രണ്ടാമത് മാനുഷിക കൽപ്പനകളെ സഭയ്ക്കകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പരിചേതന പോലുള്ളതായിരിക്കുന്ന കർമ്മാചാരങ്ങളിലൂടെ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളുകളെ കണ്ണിപ്പാനായിട്ടാണ് ഈ ലേഖനം എഴുതപ്പെട്ടത് മൂന്നാമത് യോഗാത്മ പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം വാവ് ദിവസങ്ങൾക്കും മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും പെരുന്നാളുകൾക്കും മറ്റും മുൻഗണന കൊടുത്തുകൊണ്ട് കർമ്മാചാരങ്ങൾക്കും മുൻഗണന കൊടുത്തുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിനും ദൈവത്തിനും ര
പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം തോടരുത് പിടിക്കരുത് രുചിക്കരുത് മുതലായിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് കൊലോസ് ലേഖൻ രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ചിലതൊന്നും ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് വിശുദ്ധന്മാർ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളാണ് നിത്യയിലെത്തുന്നത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്വയം അധ്വാനത്താൽ സ്വയം പ്രവൃത്തിയാൽ കർമ്മാ കർമ്മാചാരങ്ങളാൽ റിച്വലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികളാൽ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ എത്താം എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ദുരുപദേശങ്ങളെ ഖണ്ണിപ്പാനാണ് കൊലോസി ലേഖനം എഴുതിയത് റെഫ്യൂട്ടേഷൻ ആണ് ഇത് അപ്പോളജറ്റിക്കൽ എപ്പിസൽ ആണ് പ്രിസോഡ് ഇത് ഇത് പ്രിസിനപ്പിസൽ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കാരാഗ്രഹ ലേഖനങ്ങൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തി പഠിക്കാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞാലും പ്രിസലോൾ ഇത് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രിസലോൾ വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ജനത്തിന് വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ നിത്തിലെത്താനുള്ള മാർഗത്തെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുപ്പാൻ തുടങ്ങണം അപ്പോസ്തലൻ പ്രത്യേകിച്ച് ആ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ച് എഴുതപ്പെട്ടതാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ സതി വീണ്ടും ആ വാക്യത്തിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് അവനിൽ വേരൂന്നുക എന്ന പദത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ഞാൻ വീണ്ടും ക്ഷണിക്കുന്നു അവനിൽ വേരൂന്നുന്ന ഒരു വ്യക്തി വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും നമ്മൾ വായിച്ച വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടു ഒന്നിന്റെ പത്തൊമ്പതിൽ അല്ലെ ഒന്നിന്റെ പത്ത് പത്തൊമ്പതിൽ കണ്ടു അവനിൽ സർവസമ്പൂർണതയും വസിക്കുന്നു അല്ലെ പേർപക്ഷൻ ഒളി ക്യാൻ സി ഇൻ ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഇഫ് യു ഇഫ് യു ആർ എബൈഡ് ഇൻ ഹിം യു ക്യാൻ ഓൾസോ അറ്റൈൻ ദാറ്റ് പെർഫെക്ട്നെസ് ഇൻ യുവർ ലൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം അവനിൽ വസിക്കുന്നവന് പൂർണ്ണത ലഭിക്കുന്നു എന്തിനൊക്കെ പൂർണ്ണത വസിക്കുന്നു കിട്ടുന്നു എന്തിനൊക്കെ നാം തികയണം എന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് പറയുകയാണ് എന്നിട്ട് വേരൂന്നിയാലുള്ള ഗുണവിശേഷങ്ങളിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് ടൈം പോലെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് നീങ്ങും പ്രീസലോ ഒന്നാമത് നമ്മൾ എന്തിനു തികയണം ചോദിച്ചാൽ ഈ രണ്ട് കോരിന്ത ലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യം നമുക്കൊന്ന് പ്രാരംഭമായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കിയേക്കാം പ്രീസലോ രണ്ട് കോരിന്ത ലേഖനം ഏഹ് എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒൻപതാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു സമ്പന്നനായിരുന്നിട്ടും അവന്റെ ദാരിദ്ര്യത്താൽ നിങ്ങൾ സമ്പന്നരാകേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ നിമിത്തം ദരിദ്രനായി തീർന്ന കൃപ നിങ്ങൾ അറിയുന്നുവല്ലോ പ്രീസ്തല്ലോ അപ്പൊ അവിടെ വായിക്കുന്ന വാക്യത്തിൽ ഇതാണ് അതിന്റെ ആശയം യേശു ക്രിസ്തു സമ്പന്നനായിരുന്നു എങ്ങനെ സമ്പന്നനായിരുന്നു കാര്യം അവനെ കൂടാതെ യാതൊന്നും ഉളവായില്ല അവൻ സർവത്തിനും കാരണമാണ് പ്രീസ്തലോൺ സകലതും അവൻ മുഖാന്തരമാണ് ഇവിടെ ഉളവായത് ഇപ്പൊ ഭൂമിയിലെ സകല സ്വർണക്കനയും സകല എണ്ണ കനയും സകല ഫലവൃക്ഷ സസ്യാദികളും സകല സമ്പത് ഭൂമി കാണുന്ന സകല സമ്പത്തിന്റെയും ഉടമസ്ഥൻ നമ്മളുടെ കർത്താവാണ് പ്രീസ്തലോൺ സങ്കീർത്തനം ഇരുപത്തിനാലിന്റെ ഒന്നിൽ വായിക്കുന്നു ഭൂമിയും അതിന്റെ പൂർണ്ണതയും ഭൂതലവും അതിന്റെ നിവാസികളും യഹോവിക്കുള്ളതാകുന്നു പ്രീസ്തലോൺ അല്ലെ അപ്പൊ എർത്ത് എർത്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഫുൾനെസ് ബിലോങ്സ് ടു ഗോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഈ ഭൂമിയും ഭൂമിയിലുള്ളതൊക്കെയും ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തമാണ് ദൈവത്തിന്റെ വകയാണ് ആ ദൈവം സമ്പന്നനായിരുന്നു നമ്മുടെ കർത്താവ് സമ്പന്നനായിരുന്നു സ്വർഗീയ അനുഭവ അനുഗ്രഹങ്ങളാൽ നിറയപ്പെട്ടവനായ ആ കർത്താവ് എന്ത് ചെയ്തു അവന്റെ ദാരിദ്ര്യത്താൽ നമ്മളെ സമ്പന്നരായി തീരേണ്ടതിന് നമ്മൾ നിമിത്തം ദരിദ്രരായി തീർന്ന കൃപ നിങ്ങൾ അറിയണം എന്ന് പറയുകയാണ് പ്രീസലോൺ അപ്പം അപ്പോൾ എന്റെ കർത്താവ് സമ്പന്നനായിരുന്നു കർത്താവിന്റെ ദാരിദ്ര്യത്താൽ പി പി മാത്യു ആകുന്ന ഞാൻ സമ്പന്നനാകേണ്ടതിന് പ്രീസലോൺ പി പി മാത്യു നിമിത്തം ദരിദ്രനായി തീർന്ന കൃപ ഞാൻ അറിയണം എന്ന് പറയാണ് പ്രീസ്തലോൺ ഇപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഒന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കർത്താവ് നമ്മളെ സമ്പന്നനാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്തിലെല്ലാം സമ്പന്നനാകണം എന്തിനെല്ലാം തികയണം ഒന്നാമത് വിശ്വാസത്തിൽ സമ്പന്നനാകണം യാക്കോവിന്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ യാക്കോവിന്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ആ വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് പ്രീസ്തലോൺ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് രണ്ടിന്റെ മൂന്നിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ആ മൂന്നിലല്ല അഞ്ചാം വായിക്കുക സോറി അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ദൈവം ലോകത്തിൽ ദരിദ്രരായവരെ വിശ്വാസത്തിൽ സമ്പന്നരും തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വാഗ്നത്വം ചെയ്ത ഫ്രൈസലോൺ ആ രാജ്യത്തിന്റെ അവകാശികളാകേണ്ടതിനും തിരഞ്ഞെടുത്തില്ലയോ എന്ന് കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഒന്ന് അവിടെ കാണുന്നു നമ്മൾ എന്തിനെല്ലാം സമ്പന്നരാകണം എന്തിനെല്ലാം തികഞ്ഞവരാകണം ഒന്നാമത് അവിടെ പറയാണ് ലോകത്തിൽ ദരിദ്രരായവരെ
we should reach in faith praise the lord namm faithil vishwasathil endundayirikanam sambanarai maaranam praise the lord anganeyana kaana kanjare vishwasathil sambanaraganam aa vishwasathil sambanaraguva ennalla aa padathil nikkuvanayittu namukku ippol adine samayam illa engil nammal kazhinja aaycha kaalam nammal paranju kondirunnu nammada vishwasam nammada kartavu nammada hrudayathinte agathu invest cheyidirikkana praise the lord deivam oro oru thanne nalgi yadu pole vishwasathinte alavinotha vannam റോമലേഖനം പന്ത്രണ്ടിൽ നമ്മൾ വായിക്കുകയുണ്ടായി കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ച കാലം ഫ്രീസലോൺ അതുകൊണ്ട് ആരും ഭാവിക്കേണ്ടതിന് മീതെ അങ്ങ് ഭാവിച്ച് വിരരുത് ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് നൽകിയ വിശ്വാസത്തിന് ഒത്തവണ്ണം വേണം നമ്മൾ സംസാരിപ്പാൻ വിശ്വാസത്തിന് ഒത്തവണ്ണം വേണം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുവാൻ എന്ന് പറയുകയാണ് റോമ പിന്നെ റോമലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വിശ്വാസം കേൾവിയാലും കേൾവി ദൈവത്തിന്റെ വചനത്താലും വരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് ദൈവം തന്നിരിക്കുന്ന വിശ്വാസം ദൈവജനത്തിന്റെ കേൾവി നമ്മുടെ മേൽ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ വിശ്വാസം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വർദ്ധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വിശ്വാസം ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ വർദ്ധിക്കുന്നത് ഒട്ടും ഇല്ലാത്ത കാര്യം വർദ്ധിക്കാൻ പറ്റുമോ അല്പമെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇല്ലേ വർദ്ധിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഫ്രീസലോൺ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് വിശ്വാസം കർത്താവ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫ്രീസലോൺ ദൈവത്തെ വിശ്വസിക്കുവാൻ ദൈവം നമുക്ക് വരം നൽകി വിശ്വാസ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് വരം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഉപയോഗപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് ഫ്രീസലോൺ ദൈവത്തിന്റെ വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ആ വിശ്വാസം കത്തി ജലിക്കാൻ തുടങ്ങും അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്മേൽ വളരാൻ തുടങ്ങും അത് പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങും അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോസന്മാർ പ്രത്യേകിച്ച് ലൂക്കോസ് പതിനേഴിന്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ ഒരിക്കൽ കർത്താവിന്റെ എടുക്ക ചെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് പറഞ്ഞു കർത്താവെ ഞങ്ങൾക്ക് വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം തരണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു ഫ്രീസലോ നമ്മളിങ്ങനെ സാധാരണ പറയാറുണ്ട് ഈ ഈ എലിയാവിനോട് കൂടെ നടന്ന എലിഷയെ എലിയാവ് എടുക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് എലിയാവ് ചോദിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങൾ നിന്ന് എടുക്കപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് എടുക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ നിനക്ക് എന്നോ ചെയ്തു തരണമെന്നാണ് നീ ഇച്ഛിക്കുന്നത് നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഏലിഷയ്ക്കറിയാം ഇവൻ ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതങ്ങളും ഇവ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പം പുതപ്പെടുത്ത് മടക്കി യോർദാനെ അടിച്ചപ്പം യോർദാൻ രണ്ടായി മാറിയതും വഴി തുറന്നതും ഇക്കര വന്നതും ഒക്കെ ഈ മനുഷ്യൻ കണ്ടതാ അപ്പോൾ അവൻ മനസ്സിലായി ഈ യോർദാനെ പുതപ്പ് മടക്കി അടിച്ചപ്പം ഈ യോർദാൻ മാറിപ്പോയത് വഴി തുറന്നത് വഴിയായി തീർന്നത് ഇവനിലുള്ള ദൈവകൃപ കൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ശക്തി കൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ട് അല്ലാതെ ഇവന്റെ കഴിവ് സ്വന്തം കഴിവ് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല ഇവൻ ചെയ്യുന്ന അത്ഭുതങ്ങളൊക്കെ എന്ന് എലിശയ്ക്ക് മനസ്സിലായപ്പോൾ എലിശ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഇരട്ടിപ്പങ്ക് എങ്കിലേക്ക് വരട്ടെ നീ എടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ നിന്റെ ആത്മാവിന്റെ ഇരട്ടി പങ്ക് എങ്കിലേക്ക് വരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ എലിയ പറഞ്ഞു നീ ചോദിച്ച കാര്യം അല്പം പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാ പക്ഷെ ഞാൻ എടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ നീ എന്നെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നിനക്ക് നീ ആഗ്രഹിച്ചത് ഉണ്ടാകും എന്ന് പറഞ്ഞു ഫ്രീസലോൺ ഞാനത് പഠിച്ചപ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ട് രാജക്കന്മാർ രണ്ടിന്റെ പത്ത് വിലയാണ് വായിക്കുന്നത് നമ്മളിങ്ങനെയാണ് കാണാൻ കഴിയുന്നത് ഏലീസ് ഏലിയാവ് എടുക്കപ്പെടുവാൻ സമയമായപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് പല പ്രാവശ്യം ഏലിയാവ് പറഞ്ഞു നീ പൊക്കോ നീ വിട്ടുപോ അവന്റെ ബാല്യക്കാരും പറഞ്ഞു അവനെ വിട്ടുപോ അവനെ എടുക്കപ്പെടും നീ പുറ നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനവും ഇല്ല ഇനി എന്ന് പറഞ്ഞ് അവനെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തുവാൻ നോക്കിയപ്പോഴും അവന്റെ അകത്തളത്തിലുള്ള ആ ആന്തരികമായിരിക്കുന്ന ദാഹം പ്രാപിപ്പാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന വാഞ്ച അവനെ ചേർത്ത് നടത്തുമാറാക്കി എന്നിട്ട് ആ സമയം എടുക്കാൻ സമയമായപ്പോഴത്തേക്ക് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വലിയ തീ കൊണ്ടുള്ള കുതിരയും തീ കൊണ്ടുള്ള രഥങ്ങളും ഒക്കെ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി വരികയാണ് ഫ്രീസലോൺ അപ്പോൾ വലിയ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഉണ്ടായി ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ അകത്ത് ഈ ഏലിയാവും നീ എടുത്ത് പൊക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് മുകളിലോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പൊ ചുഴലിക്കാറ്റ് അങ്ങോട്ട് മരുഭൂമിയിൽ ഉണ്ടായ ഉടനെ എന്ത് സംഭവിക്കും ആ പൊടിപടലങ്ങളെല്ലാം മുകളിലോട്ട് പറക്കാൻ തുടങ്ങും പൊടിക്കാറ്റുണ്ടാകും പൊടിക്കാറ്റുണ്ടായാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഫ്രീസലോൾ കണ്ണു തുറക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും കഴിയുമോ പക്ഷെ ഏലിയ എലിശയുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തുള്ള വാഞ്ച എന്നെ കണ്ടാൽ ഞാൻ എടുക്കപ്പെടുമ്പോൾ എന്നെ കണ്ടാൽ നിനക്ക് നീന്റെ ആഗ്രഹം സാധിക്കും എന്ന് എലിഷ എലിയാവ് പറഞ്ഞത് അവന്റെ മനസ്സിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് കണ്ണിൽ പൊടി വീണാലും കുഴപ്പമില്ല വേദനപ്പെട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല പ്രൈസലോൺ ഭാരമുണ്ടെങ്കിലും പ്രയാസമില്ല എനിക്ക് പ്രാപിക്കേണ്ടത് പ്രാപിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് വില കൊടുക്കുവാൻ അവൻ തീരുമാനിച്ചു താൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് വില കൊടുപ്പാൻ അവൻ തീരുമാനിച്ചു വില കൊടുത്തതിനാൽ ഫ്രീസലോൺ കണ്ണ് വേദന എടുത്തിട്ടും കണ്ണിൽ പൊടി കയറിയിട
തിരിച്ച് ഇപ്പൊ എലിയാവ് അങ്ങ് പോയി തിരിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ആ ജോർദാൻ അങ്ങനെ കിടക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറിഞ്ഞ് ഒഴുകുക അക്കരയ്ക്ക് പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അക്കരയ്ക്ക് പത്തൊമ്പത് പേര് ഇപ്പുണ്ട് ക്രൈസലോഡ് എലി ഇവരുടെ ഇവരൊരു പ്രൊഫറ്റിക്കൽ സ്കൂളാണെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവരുടെ കൂടെ ഒത്തിരി പ്രവാചകന്മാരുണ്ട് എലിയാവിന്റെ കൂടെയും എലിശയുടെ കൂടെ ഒക്കെ ഒത്തിരി പ്രവാചകന്മാരുണ്ട് പ്രൊഫറ്റിക്കൽ സ്കൂളാണ് അവരിൽ ഒന്ന് ഒരുവനാണ് ഈ എലിയാവ് എലിശ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകൾ നബീം എന്ന പദമൊക്കെയാണ് അതിന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഭാഷയിൽ ക്രൈസലോഡ് നബി എന്ന പദമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അനേക പ്രവാചക കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഒരുത്തനെ കാണിക്കാനാണ് നബി എന്ന പദം ഹീബ്രു ഭാഷയിൽ എബ്രേ ഭാഷയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്കറിയാൻ കഴിയും ക്രൈസലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവിടൊക്കെ അക്കരെ ഒത്തിരി പേര് നിപ്പുണ്ട് അവർ എലിയാവിനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ അവരിങ്ങനെ അവരുടെ അടുക്കിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലാനായിട്ട് നോക്കിയപ്പം ഈ ജോർദാൻ ഭയങ്കര ശക്തിയോടെ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ് ഉടനെ ഇവൻ എന്തോ ചെയ്തു ഈ എടുത്ത് ജോർദാൻ മടക്കാൻ ഒന്നും പോ അല്ലെ ആ പൊതപ്പ് എലിയാവ് മടക്കാതെ അടിച്ചത് പൊതപ്പെടുത്ത് അടിച്ചു ഇവൻ അത് മടക്കി എടുത്തിട്ട് മടക്കി വെച്ചത് കൊണ്ട് ആ ജോർദാനെ ഒന്ന് അടിച്ചു ഏലിയാവിന്റെ ദൈവം എവിടെ എന്ന് അവൻ ചോദിച്ചു ോഡ് പൊതപ്പ് എടുത്ത് അടിച്ചു ആ പൊതപ്പ് ചെന്ന് ആ വെള്ളത്തിന്റെ മേൽ തൊട്ടപ്പോൾ ആ ജോർദാൻ രണ്ടായി മാറി ക്രൈസ്തലോഡ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വഴി മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ മേൽ ആത്മാവിന്റെ അഭിഷേകം വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെ അറിയാം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവകൃപ നമ്മുടെ മേൽ പകരപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എങ്ങനെ അറിയാം അനേക നാളുകളായി വിവസിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചും ദൈവത്തിന്റെ കൃപയ്ക്ക് വേണ്ടിയും ദൈവശക്തിക്ക് വേണ്ടിയും ആഗ്രഹിച്ചിട്ടും തന്നിൽ ദൈവശക്തി പകർന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സംശയിക്കുന്ന വ്യക്തികളോട് ഈ വചനത്തിൽ കൂടെ ദൈവാത്മാവ് പറയുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി കാലം ക്ലാസ് ആണെങ്കിലും ഞാൻ അങ്ങനെ അങ്ങ് പോവുക ഫ്രീസലോഡ് ഫ്രീസലോഡ് പറയുകയാണ് എപ്പോൾ എങ്ങനെ എന്റെ മേൽ അഭിഷേകം ദൈവം പകർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് തെളിയും ഫ്രീസലോഡ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുക കേട്ടോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഞാനിങ്ങനെ പറയുക പ്രശ്നങ്ങളെ നിങ്ങൾ അഭിമുഖീകരിക്കുവാൻ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ യോർദാന്റെ കലക്ക വെള്ളത്തിന്റെ മേൽ നിങ്ങൾക്ക് അധികാരം വെളിപ്പെടേണ്ടതിന് നിങ്ങൾ കാലെടുത്ത് വെക്കുമ്പോൾ അഥവാ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന അധികാരത്തിന്റെ ആ അനുഭവം ആ വെള്ള പ്രശ്നത്തിന്റെ മേൽ തൊടുമ്പോൾ അത് രണ്ടായി മാറും ഒരു പ്രയാസം വരുമ്പോൾ ഒരു പോരാട്ടം വരുമ്പോൾ ഒരു കഷ്ടത വരുമ്പോൾ ജയിക്കാൻ വല്ല വയ്യാത്തതായിരിക്കുന്ന വിഷമതകൾ മുന്നിൽ തടസ്സങ്ങളായി വെളിപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മൾ ജലിക്കാൻ തുടങ്ങും ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് കണ്ടിരിക്കുന്നത് കണ്ടിരിക്കുന്നത് ക്രൈസ്തലോഡ് അതുവരെ നമ്മൾ സാധാരണപ്പെട്ടവരാ നമ്മൾ സാധാരണ മനുഷ്യരാ മറ്റുള്ളവരെ കാട് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല ക്രൈസ്തലോഡ് അപ്പോൾ എന്നാൽ എന്നാൽ ഞാൻ അഭ്യസിച്ചതും പ്രാർത്ഥിച്ചതും ചോദിച്ചതും ആഗ്രഹിച്ചതും ഒക്കെ നമ്മളിൽ ദൈവാത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യവും ദൈവകൃപയും ഉണ്ട് എന്ന് വെളിപ്പെട്ട് വരുവാൻ ചിലപ്പോൾ ചില കഷ്ടതയുടെ അനുഭവത്തിലൂടെ ദൈവം നമ്മൾ നടത്തിവിടും ക്രൈസ്തലോഡ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇങ്ങനെ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ക്രൈസ്തലോഡ് ഈ രണ്ട് രാജാക്കന്മാരിൽ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു ഒരു സംഗതി ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഫ്രീസലോ കാര്യം വെച്ചാൽ ആ മരുഭൂമിയിലൂടെ ആ ആഹാവിന്റെ കൂടെ യഹോബ ജഗോസഫാത്തും ഒക്കെ യുദ്ധത്തിന് പുറപ്പെട്ടപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് വെള്ളം കിട്ടാതെ പോയി വളരെ ദിവസം വെള്ളമില്ലാതെ നടന്നപ്പോൾ ക്ഷീണിച്ച് തളർന്ന മരുഭൂമിയിൽ പട്ടുപോകും എന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ പ്രൈസലോട് ഒരു പ്രവാചകന്റെ അടുക്കൽ ചെന്നിട്ട് ഞാൻ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ഈ ഈ മരുഭൂമിയിൽ കുഴികളെ വെട്ടുകയും കാറ്റ് കാണത്തില്ല മേഘം കാണത്തില്ല മഴ ഒന്നും കാണത്തില്ല എങ്കിലും ദൈവം നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയെ സാധ്യമാക്കും ഈ കുഴികളിൽ വെള്ളം കൊണ്ട് നിറയും എന്ന് പറഞ്ഞു അവർ പക അവർ വിഷം ദാഹിച്ചും വലഞ്ഞും ക്ഷീണിച്ചും ഇരുന്നിട്ടും ഈ പ്രവാചകന്റെ വാക്ക് വിശ്വസിച്ച് ആ മരുഭൂമിയിൽ വെട്ടാവുന്നിടത്തോളം കുഴി അങ്ങ് വെട്ടി ഫ്രീസലോൺ എന്ത് സന്നിട്ട് വെട്ടിയിട്ട് നോക്കിയിരുന്നിട്ടും വെള്ളമൊന്നും വരുന്നില്ല അന്ന് രാത്രി മുഴുവനും കാത്തിരുന്നു വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി അപ്പൊ പലരും പിന്മാറ്റക്കാരും വിശ്വാസം ഇല്ലാത്തവരൊക്കെ പറഞ്ഞു കാണും ആ പ്രവാചകം പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ട് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടുത്തിയതല്ലാത് വെള്ളം കിട്ടിയോ ഇപ്പോഴും ദാഗം വലിത്താ വലയല്ലേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരു പക്ഷേ നിരാശപ്പെടുത്തി കാണാം എന്തുപോലൊക്കെയാ കേട്ടോ നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിലും നമ്മുടെ ദേശത്തും നമ്മുടെ സഭകളിലൊക്കെ ഇതുപോലെ കാണാം ഉപസിക്കും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർ ഇത്രയും നാൾ ഉപസിച്ചില്ലടാ ഇത്രയും നാളും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ല എന്തോ പ്രയോജനമുണ്ടടാ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊരു മാറ്റം ഉണ്ടടാ എന്നൊക്കെ പറയു
കുഴി കുഴിച്ചവർ കേട്ട് കാണും വിശ്വസിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചവർ വചനത്തെ വിശ്വസിച്ചവർ പ്രവാചകനെ വിശ്വസിച്ചവർ ദൈവത്തെ വിശ്വസിച്ചവർ ഒക്കെ അനുഭവിച്ചു കാണും പക്ഷെ നേരെ വിളിച്ചപ്പം ഏതോ വഴിയായി ലോഡ് ആ വെള്ളം ഒഴുകി 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 വന്നിട്ട് ഈ കുഴിക്കകത്തേക്ക് എല്ലാം നിറയ്ക്കുന്നത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ദിവസിക്കും ഏഴ് ദിവസം ദിവസിക്കും ഒരു മറുപടി ഇല്ല ഒരു പ്രഭാതം നിനക്കായി ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഫ്രൈസലോ ആ പ്രഭാതത്തിൽ ഇത്രയും നാളും ഉപസിച്ചതിന്റെയും പ്രാർത്ഥിച്ചതിന്റെയും കുഴികൾ കുഴിച്ചതിന്റെയും വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്തതിന്റെയും ഫലം വെളിപ്പെട്ടു വരും ഫ്രൈസലോ നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ മാറുവാൻ ദുഃഖങ്ങൾ മാറുവാൻ നിരാശകൾ മാറുവാൻ ആഗ്രഹങ്ങളെ സാധിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവം വിശ്വസ്തയോടെ വെളിപ്പെടും എന്ന് ഇന്ന് രാത്രികാലം ദൈവജനം അറിയണം ഫ്രൈസലോ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു വാക്യം വരുന്നു ഞാൻ ക്ലാസ്സാണെങ്കിലും ആത്മാവിന്റെ ദൂതിലേക്ക് എന്റെ മനസ്സ് പോകുന്നു ഏതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫ്രൈസലോട് ഫ്രൈസലോട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് നാൽപ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ വാക്യത്തിൽ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഫ്രൈസലോട് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അവിടെ വായിക്കുകയാണ് രക്ഷയ്ക്കായി ഇച്ഛിക്കുന്നവർ എന്ന് ഒരു വാക്യമുണ്ട് അല്ലേ ആ നാപ്പതാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ഒടുവിലത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് വിടെ വായിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ഫ്രൈസലോ അവിടെ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നിന്റെ രക്ഷയെ ഇച്ഛിക്കുന്നവർ യഹോവ മഹത്വമുള്ളവനെന്ന് എപ്പോഴും പറയട്ടെ ഞാനോ എളിയവനും ദരിദ്രനും ആവുന്നു എങ്കിലും കർത്താവ് എന്നെ വിചാരിക്കുന്നു ഫ്രൈസലോൺ ഈ സംഗീതനക്കാരൻ പറയാണ് നിന്റെ രക്ഷയെ ഇച്ഛിക്കുന്നവർ യഹോവ മഹത്വമുള്ളവനെന്ന് എപ്പോഴും പറയട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം എന്താണ് രക്ഷ എന്ന വാക്കിന് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന മീനിങ് അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് വിടുതൽ എന്നാണ് വിടുതൽ എന്ന് പറഞ്ഞ രക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞ രക്ഷ മാത്രമല്ല വേദവസ്ഥം പഠിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാര്യം യാക്കോബ് ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പഠിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസത്തോടു കൂടിയ പ്രാർത്ഥന ദീനക്കാരനെ രക്ഷിക്കും എന്നാണ് എഴുതിച്ചിരിക്കുന്നത് സൗഖ്യമാക്കുമെന്നല്ല അവിടെ അഞ്ചിന്റെ പതിനഞ്ചിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് യാക്കോബ് ലേഖനത്തിൽ ഫ്രീസലോ ദീനക്കാരനെ എന്തെയും രക്ഷിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ രക്ഷ എന്ന പദത്തിന് ദീനത്തിൽ നിന്നുള്ള സൗഖ്യം എന്നല്ലേ അർത്ഥം അവിടുത്തെ ദീനത്തിൽ ദീനത്തിൽ നിന്നുള്ള രോഗത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതൽ എന്നല്ലേ അവിടുത്തെ അർത്ഥം ഫ്രീസലോ അതുപോലെ പുറപ്പാട് നമുക്ക് പതിനാലിന്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാലൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് യഹോവ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുവാനിരിക്കുന്ന രക്ഷയെ കണ്ടുകൊള്ളുവി എന്നാണ് വായിക്കുന്നത് രക്ഷയെ അപ്പൊ ആ രക്ഷ എന്തുവാ ഫ്രീസലോൺ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വഴിയില്ലാതെ നിരിക്കുക പുറകിൽ ഫർവോന്റെ സൈന്യവും മുന്നല് മുന്നല് ചെങ്കടലുവ അപ്പൊ വഴിമുട്ടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ദൈവം ഒരു വഴി തുറക്കുന്നതാണ് അവിടുത്തെ രക്ഷ ഫ്രീസ്തലോൺ രക്ഷ അപ്പം രക്ഷയ്ക്ക് ഒത്തിരി അർത്ഥമുണ്ട് വേദവസ്ഥത്ത് ആത്മാവിന്റെ രക്ഷ മാത്രമല്ല ഫ്രീസ്തലോൺ അപ്പൊ രക്ഷ എന്ന പദത്തിന് വിടുതൽ എന്ന ഫ്രീസലോൺ അർത്ഥമാണ് അല്ലെ ഈ യോസഫിനെ കുഴിയിലിട്ടത് കൊണ്ട് സഹോദരന്മാർ പിന്നത്തെ അതിൽ ദുഃഖിച്ചു കാര്യം യോസഫിനെ ആ ദാശത്തിന്റെ മന്ത്രിയാക്കി രാജാ ഫറവോൻ ഉയർത്തി എന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ദുഃഖിക്കാൻ തുടങ്ങി ഉടനെ യോസഫ് പറഞ്ഞൊരു വാക്യമുണ്ട് എന്നെ നിങ്ങൾ വിറ്റ് കടഞ്ഞതിൽ ദുഃഖിക്കേണ്ട നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളെയും വലിയൊരു രക്ഷയാൽ രക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പായി എന്നെ മിശ്രയിലേക്ക് അയച്ചതാണ് ജോസഫ് പറയാ അപ്പൊ അവിടുത്തെ രക്ഷ എന്താ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലാണ് അല്ലെ പട്ടിണിയിൽ നിന്നുള്ള വിടുതലാണ് അവിടുത്തെ രക്ഷ ഫ്രീസ്തലോൺ അപ്പൊ രക്ഷയ്ക്ക് ഒത്തിരി 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 അർത്ഥങ്ങൾ വേദസിനകത്ത് ഉണ്ട് രക്ഷ എന്ന് കേട്ടാടുടനെ ആത്മാവിന്റെ രക്ഷയെന്നും വിശ്വാസത്തിൽ കൂടെ പ്രാപിക്കുന്ന രക്ഷയെന്നും അർത്ഥമാക്കരുത് അതും അർത്ഥം ഉണ്ടെങ്കിലും വേദസ്ഥിന്റെ അർത്ഥം അനുസരിച്ച് വിവിധമായ അർത്ഥങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നിരിക്കുന്നത് നിന്റെ രക്ഷയെ ഇച്ഛിക്കുന്നവർ ആത്മാ സംഘത്തിന്റെ പതിനാറാം വാക്യം നിന്റെ രക്ഷയെ ഇച്ഛിക്കുന്നവർ യഹോവ മഹത്വമുള്ളവനെന്ന് എപ്പോഴും പറയട്ടെ ഞാനോ എളിയവനും ദരിദ്രനും ആകുന്നു എങ്കിലും എന്റെ കൈഹോവ എന്നെ സഹായിക്കുന്നു പ്രൈസലോൺ അവിടെ വായിക്കുന്ന രക്ഷ ഇച്ഛിക്കുന്ന പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഏതിന്റെ എങ്കിലും ഒരു വിടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇച്ഛിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആഗ്രഹമാണല്ലോ ആഗ്രഹം എന്നാണല്ലോ
എന്ത് ചെയ്യണം അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കണം എന്ന് തിരുവചന ഓർപ്പിക്കുകയാണ് വിടുതലിനെ ഇച്ഛിക്കുന്നവർ രക്ഷയ്ക്ക് പോലെ പകരം ഞാൻ വിടുതലിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് വിടുതലിനെ ഇച്ഛിക്കുന്നവർ യഹോവ മഹത്വമുള്ളവനെന്ന് എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ആരാധനയും സ്തുതിയും അതിരത്തിൽ കുറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ വിടുതൽ എന്നെ താമസിക്കത്തില്ല എന്റെ വിടുതൽ സമീപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഫ്രീസ്തലോ അത് ഏത് വിടുതലാണ് എന്ത് വിഷയമാണെങ്കിലും സാമ്പത്തികമാണേലും സാത്മീയമാണേലും സമാധാനമാണേലും സൗഖ്യമാണേലും നന്മയാണേലും ഉയർച്ചയാണേലും ഫ്രീസലോൺ ജീവത്തിന്റെ ഏത് തടസ്സങ്ങളാണേലും വഴികളിലുള്ള തടസ്സങ്ങളാണേലും മുന്നേറ്റത്തിനുള്ള തടസ്സങ്ങളാണേലും ഇന്ന് രാത്രി കാലം ദൈവാത്മാവ് പറയുകയാണ് ഫ്രീസലോൺ എന്താണ് പറയുന്നത് നിന്റെ ദൈവം മഹത്വമുള്ളവനെന്ന് പറയുവാൻ നിന്റെ ആദരത്തിൽ പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒരു ചിന്ത ദൈവത്തെ കുറിച്ചുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീസ് എന്റെ ദൈവം എന്നെ കൈവിടത്തില്ല എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കത്തില്ല എന്റെ ദൈവം എന്നെ അനാഥനായി വിടത്തില്ല എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി വിചാരിക്കുന്നവനാ എനിക്ക് വേണ്ടി സകലതും നിർവഹിക്കുന്നവനാ എന്റെ ദൈവം എനിക്കായി സമാപ്തി വരുത്തുന്നവനാണ് ഗോഡ് വിൽ ഫുൾഫിൽ വാട്ട് എവർ റിലേറ്റഡ് ടു മീ ഫ്രീസ് ദ ലോഡ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച സകല വിഷയങ്ങളും എന്റെ ദൈവം പൂർത്തീകരിക്കും അതാണ് അതാണ് നൂറ്റി മുപ്പത്തി നാല് സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നത് അവസാനം പറയുന്നത് യഹോവ എനിക്ക് വേണ്ടി സമാപ്തി വരുത്തും എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഫ്രീസ്ത ലോഡ് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മ പറയുന്ന വാചനം കേൾക്കുക ദൂത് കേൾക്കുക ഫ്രീസ് ദ ലോഡ് ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുക്കുവാൻ ഏത് വ്യക്തിയുടെ ഹൃദയം ഏകാഗ്രമായിരിക്കുമോ അവന് വേണ്ടി തന്നെത്താൻ ബലവാണെന്ന് കാണിപ്പാൻ ദൈവം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രിയിലും ചിലരെ എന്ന് ദൈവാത്മാവ് പറയുകയാണ് ഫ്രീസ് ഭർത്താവിന് കൊടുക്കേണ്ട മഹത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ഫ്രീസ് ദ ലോഡ് അങ്ങനെ വ്യവസ്ഥ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഫ്രീസ് ദ ലോഡ് അങ്ങനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഞാന് പറയട്ടെ ഈ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കൊടുത്താൽ ദൈവത്തിന് സ്തുതി കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവ മഹത്വത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ചാൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ സമർപ്പിച്ചാൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു അത്ഭുതമായി മാറും ഇവിടെ വായിക്കുന്നറിയാം വാക്യം എഴുപത്തൊന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ ആറ് ഏഴ് വാക്യം നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കൂ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാ ഞാൻ പലർക്കും ഒരത്ഭുതമായിരിക്കുന്നു യഹോവയായ കർത്താവിനെ ഞാൻ എന്റെ സങ്കേതമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്റെ വായ് അവന്റെ സ്തുതി ഇടപെടാതെ അവന്റെ സ്തുതി കൊണ്ടും അവന്റെ പ്രശംസ കൊണ്ടും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയാ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഇങ്ങനെ അത് ഓടിക്കൊണ്ടു വന്നു ഫീസലോൾ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ഒരു അത്ഭുതമായി തിരുന്ന പലരുടെ മുമ്പിൽ ഇതെങ്ങനെയാടാ ഇവൻ ഇങ്ങനെ ആയത് ഇവൻ എങ്ങനെയാടാ ഞാൻ നമ്മളെല്ലാം തകരുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് നശിക്കുമെന്നാണ് വിചാരിച്ചത് ഇവൻ ഉയരത്തില്ലെന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് പക്ഷെ ഇവൻ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ആയത് എന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഞാനൊരു മിറക്കളായി മാറുമ്പോൾ അത്ഭുതമായി മാറണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യണം ആ സംഗീതത്തിന്റെ വാക്യം അനുസരിച്ച് ഫ്രീസലോൺ ഈ ഭക്തനോട് ചേർന്ന് നമുക്കും പറയണം എന്റെ വായ നിന്റെ പ്രശംസ കൊണ്ടും എന്റെ ഹൃദയം അവന്റെ അല്ലെ എന്റെ ഹൃദയം അവന്റെ പ്രശംസ അവന്റെ വായ എന്റെ ഇടപെടാതെ അവന്റെ സ്തുതി കൊണ്ടും നിറഞ്ഞിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തിന് പ്രശംസ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്റെ ദൈവം ഇന്ന് വരെയും പരാജയപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്റെ ദൈവം ഇന്ന് വരെയും തോറ്റിട്ടില്ല ഒന്നിലും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ദൈവം എന്റെ സ്വന്തമാണെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിലുള്ളവനെക്കാട്ടിലും എന്റെ ഉള്ളിലുള്ളവൻ വല്യവനാണെങ്കിൽ ക്രീസ്തലോൺ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു അത്ഭുതമായി തീരും ക്രീസ്തലോൺ ഞാനൊരു പരാജയമാകത്തില്ല ഞാനൊരു തോൽവിയായി തീരത്തില്ല ഞാനൊരു അത്ഭുതമായി മറ്റുള്ളവർ മുമ്പിൽ വെളിപ്പെട്ടു വരും എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് കഴിയണം അവനിലുള്ള പ്രശംസ അവനിലുള്ള സ്തുതി നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു അത്ഭുതമാകും പരാജയപ്പെടുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ നാം ഒരു അത്ഭുതമാകുമെന്ന് വേദപുസ്തകം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഫ്രീസ്തലോ ഞാൻ പറയാണ് ഒന്ന് കേൾക്കണം കേൾക്കണം ഒന്ന് കേൾക്കണേ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത് വിശ്വാസത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൽ സമ്പന്നരാണ് അത് ജാക്കോൻ ലേഖനത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്ന് അഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് കണ്ടത് ഫ്രീസ്തലോൾ ആ വിശ്വാസത്തിൽ തികഞ്ഞവരായി മാറണം ഒന്ന് കോരിന്ത ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ആ ആറാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് കാണുന്നത് വചനത്
അവിടെ നോക്കുക എന്ത് രണ്ട് കാര്യമാണ് പറയുന്നത് ഒന്ന് വചനത്തിൽ സമ്പന്നരാകണം രണ്ട് പരിജ്ഞാനത്തിൽ സമ്പന്നരാകണം അപ്പൊ വചനത്തിൽ സമ്പന്നരാകണം പരിജ്ഞാനത്തിൽ സമ്പന്നരാകണം എന്താണ് പരിജ്ഞാനത്തിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് ധാരാളം 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 ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെ ഈ നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ സംഗീർത്തനക്കാരൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ നിന്നോട് പാവം ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ നിന്റെ വചനത്തെ എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് സംഗീർത്തനക്കാരൻ പറയുകയാണ് അപ്പൊ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് വചനം ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം പാവത്തിൽ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് വചനമാണ് നമ്മുടെ വഴികാട്ടി വചനമാണ് നമ്മുടെ വെളിച്ചം വചനമാണ് നമ്മളെ സൂക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് നമ്മുടെ പിശാജിന്റെ ശക്തികളിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ യേശുവിനെ ദുഷ്ട പിശാജ് പരീക്ഷിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചപ്പോഴും വചനം കൊണ്ടാണ് അവനെ അവനെ കീഴ്പ്പെടുത്തിയത് വചനത്താലാണ് അവനെ ജയിച്ചത് അപ്പൊ വചനം നമ്മുടെ അകത്തളത്തിൽ എത്രത്തോളം സംഭരിക്കാമോ എത്രത്തോളം അല്ലെ നിന്റെ വചനം നിന്റെ നായ നിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന നായപ്ര വചനം എനിക്ക് ആയിരം വെള്ളി നാണയങ്ങളെ കാട്ടിലും പ്രിയമാകുന്നു നിന്റെ നായ പ്രമാണം എനിക്ക് എത്രയോ പ്രിയം എന്ന് സംഗീതനക്കാരൻ പറയാണ് അപ്പൊ വചനത്തിനോട് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു പ്രിയ ഉണ്ടാകണം ബൈസലോൺ നിന്റെ നിന്റെ നായ പ്രമാണത്തോട് പ്രിയമുള്ളവർക്ക് മഹാസമാധാനമുണ്ട് നൂറ്റി പത്തൊമ്പത് സംഗീതത്തിലെ ഒരു വാക്യമാണ് ബൈസലോൺ അപ്പൊ വചനത്തോട് നമുക്ക് പ്രിയമുണ്ടെങ്കിൽ വചനം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യും സംഭരിച്ചു വെക്കും ആ സംഭരിച്ചു വെക്കും തോറും നമുക്ക് എന്തുണ്ടാകും നമുക്ക് സമാധാനം നമ്മുടെ അകത്തളത്തിൽ വർദ്ധിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങും വചനത്തിൽ സമ്പന്നരാകണം ഒന്ന് വിശ്വാസത്തിൽ സമ്പന്നരാകണം രണ്ട് വചനത്തിൽ സമ്പന്നരാകണം മൂന്നാമത് പരിജ്ഞാനത്തിൽ സമ്പന്നരാകണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിജ്ഞാനമില്ലാകയാൽ എന്റെ ജനം നശിച്ചു പോകുന്നു പശ്ചിമ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു വാക്യമാണ് ഫിസലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം അവിടെയും പോയി കുമ്പിടും ഇവിടെയും പോയി കുമ്പിടും ദൈവം ആരാണെന്ന് അവർക്ക് അറിയത്തില്ല അവിടെയും പോയി പ്രാർത്ഥിക്കും ഇവിടെയും പോയി പ്രാർത്ഥിക്കും അവിടെയും പോയി കർത്തമേശം എടുക്കും ഇവിടെയും പോയി കർത്തമേശം എടുക്കും ഏതാ ശരി ഏതാണ് തെറ്റ് എന്ന് ഇവർക്ക് അറിയത്തില്ല ഫ്രീസ്ലോൺ പരിജ്ഞാനത്തിൽ ദൈവത്തെ ദൈവത്തെ ധരിപ്പാൻ മനസ്സില്ലാത്ത ജീവിതങ്ങളെ നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് കഴിയും ദൈവം ആരാണെന്ന് അറിയണം ദൈവത്തിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്താണെന്ന് അറിയണം ദൈവത്തിന് വെറുപ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് അറിയണം ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം ഫ്രീസ്ലോൺ അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ നമ്മുടെ നമ്മൾ പറയാ നമുക്ക് വെറുപ്പുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ഒരുത്തം വന്നാൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു നമ്പൂതിരി ഒരു ജഡ്ജി ഉണ്ടായിരുന്നു ഫ്രീസ്ലോൺ ആ ജഡ്ജി ഇയെ പ്രസാദിപ്പിക്കാൻ ഒരു ദിവസം രാവിലെ ആ ഒരു മനുഷ്യൻ വലിയ ഒരു നെയ്മീനും കൊണ്ട് അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി ചെന്നാൽ എന്തായിരിക്കും കരുതി ഓർത്തു നോക്കിയേ കാര്യം നമ്പൂതിരി എന്ന് പറയുന്ന ആള് മത്സ്യമാംസാദികൾ ഭക്ഷിക്കത്തില്ല അപ്പൊ അവന്റെ സ്വഭാവം മനസ്സിലാക്കാതെ അവന്റെ രുചി മനസ്സിലാക്കാതെ അവന്റെ ഇഷ്ടം മനസ്സിലാക്കാതെ അവനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ആ ഒരു വ്യക്തി വലിയ നെയ്മീനും കൊണ്ട് വല്ല ഭയങ്കര വിലയുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യം കൊണ്ട് അവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എന്നാൽ അവൻ ആട്ടി പുറത്താക്കുന്നു ഫിസലോൺ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ദൈവത്തിന്റെ പ്രസാദമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഫിസലോൺ അപ്പൊ ദൈവത്തെ എങ്ങനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാം എന്ന് ഫിസലോൺ നാ ഒരു ഭക്തൻ തിരിച്ചറിയണം ദൈവത്തിന് വെറുപ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് ഒരു ഭക്തൻ തിരിച്ചറിയണം അപ്പൊ അവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരം നാം എന്തെങ്കിലും അപേക്ഷിച്ചാൽ എന്നാണ് ഒന്നു യോഹനാൻ അഞ്ചാം അധ്യായം പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവന്റെ ഇഷ്ടം തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് പോലും എന്നാണ് ദൈവദിനം പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരമല്ല പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് അവന്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേദപുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നു പ്രൈസ് ലോഡ് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ പ്രൈസ് ലോഡ് ഒരിക്കൽ ശബതിപുത്രന്മാരുടെ അമ്മ അത് യേശുവിന്റെ അമ്മയുടെ സഹോദരിയാണ് പ്രൈസ് ലോഡ് സൂസന്ന എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്ന യേശുവിന്റെ അമ്മയുടെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരിയാണ് അപ്പൊ യേശുവിന്റെ അമ്മയുടെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരിയുടെ മക്കളാണ് യാക്കോവും യോഹനാനും പ്രൈസ് ലോഡ് ഇടി മക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന സബതിയുടെ മക്കൾ ആ മക്കൾ അവളെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അനിയത്തിയുടെ മോനോട് ചേടത്തി വന്ന് പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞു നീ രാജ്യത്വം പ്രാപിക്കുമ്പം ഇവരെ ഇടത്തോട്ടും മലത്തോട്ടും ഒക്കെ നിരത്താനായിട്ട് ഒരു കൽപ്പനയൊക്കെ അങ്ങ് പുറപ്പെടുവിച്ചേക്കണം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞ
തിന്നുക കുടിക്കുക ആനന്ദിക്കുക നാളെ ചാകും അതുകൊണ്ട് കളപ്പുരകളെ പൊളിക്കും ഞാൻ പണ്ടാരശാലകൾ പണിയും ഈ അനേക നാളുകൾക്ക് കഴിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം ഈ കളപ്പുരയിൽ ഞാൻ ഈ ധാന്യമണികളെ കൂട്ടിവെക്കും എന്ന് ചോദിച്ചു കർത്താവ് അന്ന് രാത്രിയിൽ അവനോട് ചോദിച്ചു മൂടാ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നിന്റെ പ്രാണനെ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ നിന്റെ ആത്മാവിനെ ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ നീ ഒരുക്കി വെച്ചതൊക്കെയും ആർക്കാകും എന്ന് ചോദിച്ചു ദൈവസമ്പൻ ദൈവശയമല്ലാതെ സമ്പന്നരാകുവാൻ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഇച്ഛിച്ചാൽ ഈ മനുഷ്യനെ പോലെ ആയി തീരും എന്ന് കർത്താവ് അവരോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു പ്രൈസ്ലോ അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മളെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ ധരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ സമ്പന്നരാകണം എന്ന് പറഞ്ഞ വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ അല്ലെ നമ്മളോട് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാമല്ലോ പ്രൈസ്ലോ നമുക്കറിയാം അല്ലെ ഒരു വീട്ടില് ഒരു ഒരു നായ ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രൈസ്ലോ നമുക്കറിയാം ആ നായ്ക്ക് എന്നും ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുക്കും ആ നായ്ക്ക് നാ അത് നായോട് കൂടെ ആ വീട്ടിൽ ഒരു ഡോങ്കിയെ ഒരു കഴുതയെയും വളർത്താറുണ്ടായിരുന്നു പ്രീസലോട് ആ നമുക്കിങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ എന്നും എന്നും ഡോങ്കിക്ക് അല്ലെ എന്നും നായ്ക്ക് ഈ ബിസ്ക്കറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഈ ഈ കഴുത ഞാൻ വീട്ടിലെയാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് യജമാന്റെ അടുക്കിലേക്ക് ഇന്ന് നക്കാനും ഇതൊക്കെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ യജമാനം വഴിയെടുത്ത് കൊടുക്കും അല്ലെ അടിക്കും അതുകൊണ്ട് നായാണേലും എവിടെങ്കിലും യാത്രയ്ക്ക് പോകാനായിട്ട് ഒരുങ്ങി അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഉടനെ പുറത്തേക്ക് ചാടി കയറി തന്റെ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നോക്കിയാൽ യജമാനൻ ആ സ്നേഹത്തെ അംഗീകരിക്കാറില്ല വടിയെടുത്ത് അടിക്കും ഇപ്പോഴാണ് അവിടെ നിനക്ക് പട്ടി നിനക്ക് സ്നേഹം കാണിക്കാൻ സമയം എന്ന് ചോദിക്കും ഇപ്പൊ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഒരു സമയമുണ്ട് അല്ലേ പ്രീസലോൺ യജമാനോടുള്ള ഭക്തി പ്രകടിപ്പിക്കാൻ ഒരു സമയമുണ്ട് സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള സമയമുണ്ട് നായ സ്നേഹിക്കുന്ന യജമാനൻ ആണെങ്കിലും യാത്രയ്ക്ക് പോകുവാൻ ഒരുങ്ങി ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചാൽ അത് യജമാന ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതുപോലെ പരിജ്ഞാനത്തിൽ നമ്മൾ സമ്പന്നരാകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തെ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വാസത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് വളരാൻ കഴിയണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് സംസാരിക്കണം പരിജ്ഞാനം രണ്ട് കോരിന്ദർ ഏഴിന്റെ ഒന്നിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒമ്പതിന്റെ എട്ട് രണ്ട് കോടതി ഏഴിന്റെ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധിയിൽ തികയുന്നവരായിരിക്കണം രണ്ട് കോടതി ഏഴിന്റെ പറഞ്ഞാൽ ആത്മാവിലെ ആകയാൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാക്തത്വങ്ങൾ നമുക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇടത്തിലെയും ആത്മാവിലെയും സകല കന്മേഷവും പോക്കി ദൈവഭയത്തിൽ വിശുദ്ധിയെ തികച്ചു കൊള്ളുക തികച്ചു കൊള്ളുക എന്ന് വായിക്കുന്നു അപ്പൊ അവനിൽ സകല സമ്പൂർണതയും വസിക്കുന്നു എന്ന് ദേഹരൂപമായി വസിക്കുന്നു എന്ന് കൊലോസർ ഒന്നിന്റെ പത്തൊമ്പതിൽ വായിക്കുന്നത് പോലെ അവനിൽ വേരൂന്നിയാൽ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും അവനിലുള്ള സമ്പൂർണത നമ്മുടെ സമ്പൂർണതയായി മാറും അവനിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ അവന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്വഭാവങ്ങളായി മാറും അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ പറയാണ് നമ്മൾ എന്തിനൊക്കെ പൂർണ്ണത പ്രാപിക്കണം എന്തിലൊക്കെ തികയണം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് കോരിന്ദർ ഏഴിന്റെ ഒന്നിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കണം വിശുദ്ധിയിൽ എന്തായിരിക്കണം വിശുദ്ധിയിൽ തികഞ്ഞവരായിരിക്കണം ഏതിലെല്ലാമാണ് വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ ഹാഗിയോസ് എന്ന പദമാണ് ഈ വിശുദ്ധി എന്ന പദത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് പ്രീസലോൺ അതിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രീസലോൺ എന്താ പറയുന്നത് ടിപ്പി ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് വിശുദ്ധി എന്നുള്ള പദത്തെ കാണിക്കാൻ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ പുതിയ നിയമം എഴുതിയത് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയാണല്ലോ പ്രീസലോൺ അപ്പൊ ഹാഗിയോസ് എന്ന പദമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ വിശുദ്ധി എന്ന പദം എവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ഒന്ന് പത്രോസിന്റെ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കർത്താവായ ഈ ക്രിസ്തുവിനെ നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വിശുദ്ധീകരിപ്പി എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ കർത്താവ് വാഴണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്തളം വിശുദ്ധമായിരിക്കണം പ്രീസ്തലോ അപ്പൊ ഹൃദയത്തിൽ അശുദ്ധി പാടില്ല ഹൃദയത്തിൽ സംശയം പാടില്ല അവിശ്വാസം പാടില്ല പ്രീസ്തലോ ഹൃദയത്തിൽ പക പാടില്ല ഹൃദയത്തിൽ ആരോടും പക വിദേശം പാടില്ല ഒക്കെ ഒന്നും പാടില്ല അപ്പൊ അശുദ്ധി ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിനെ അവിടെ നമുക്ക് വിശുദ്ധിയോടെ വാഴിപ്പാൻ പ്രതിഷ്ഠിക്കാനായിട്ട് കഴിയത്തില്ല വിശുദ്ധി ഒന്നാമത് നമുക്ക് വേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്താണ് അപ്പൊ ഹൃദയത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ ചിലപ്പം അവിശ്വാസം
എഴുപത്തി എട്ടാം സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തി എട്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു കൃതയത്തിൽ സ്ഥിരത ഉണ്ടായിരിക്കണം എങ്കിലും അവരുടെ അവർ അവരുടെ കൃതയം ദൈവത്തിൽ സങ്കതിൽ സ്ഥിരമായിരുന്നില്ല എല്ലാം അനുവദിച്ചിട്ടും എല്ലാം ദൈവം നൽകിയിട്ടും മരുഭ യാത്രയിൽ അവരുടെ കാല് വേങ്ങിയില്ല വസ്ത്രം പഴകിയില്ല ദിനം തോറും ഉള്ള മഞ്ഞ അവർക്ക് മുടക്കിയില്ല എല്ലാം നൽകിയിട്ടും അവരുടെ ഹൃദയം ദൈവസന്നതിയിൽ സ്ഥിരമായിരുന്നില്ല ആ അത് ഇങ്ങനെ ഉറക്കാതെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആകാതെ സ്റ്റേബിൾ ആകാതെ ഇങ്ങനെ വഴുതി മാറുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലായിരുന്നു എന്ന് കാണാൻ കഴിയും ഫീസലോൺ മുപ്പത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനം പതിനെട്ടാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഹൃദയം നുറുങ്ങിയവർക്ക് യഹോവ സമീപസ്ഥൻ മനസ്സ് തകർന്നവരെ അവൻ രക്ഷിക്കുന്നു അപ്പൊ ഹൃദയത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കണം നുറുക്കം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഫീസലോൺ മർക്കോസിന്റെ സുശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിനാല് വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുവൻ ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ താൻ താൻ യാചിക്കുന്നത് ലഭിക്കുമെന്ന് ഹൃദയത്തിൽ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അപേക്ഷിച്ചാൽ അത് അവന് ഉണ്ടായി ഉണ്ടായി വരും എന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം രഷ്യ പ്രവചനം അമ്പത്തി ഏഴാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും ഉന്നതനും ഉയർന്നിരിക്കുന്നവനും ശാശ്വതവാസിയും പരിശുദ്ധനുമായ യഹോബ ഇപ്രകാരം അല്ല ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഉന്നതനും ഉയർന്നിരിക്കുന്നവനും ശാശ്വതവാസിയും പരിശുദ്ധനുമാണെങ്കിലും താഴ്മയുള്ളവരുടെ ഹൃദയത്തിലും മനസ്താപമുള്ളവരുടെ ഹൃദയത്തെ ചൈതന്യപ്പെടുത്തുവാൻ മനസ്താപവും വിനയമുള്ളവരോട് കൂടെ ഞാൻ വസിക്കുന്നു എന്ന് വായിക്കുന്നു അപ്പൊ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് മനസ്താപം ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് മനസ്താപം ഉണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ തെറ്റ് ചെയ്തു പോയാൽ അതിനെ കുറിച്ചൊരു പശ്ചാത്തപം ഉണ്ടായിരിക്കണം ക്രൈസ്തലോൺ എന്ന് ദൈവദിനം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എല്ലാത്തിലും ഉപരിയായി ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് ഒന്ന് പത്രോസ് മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ വസിക്കണം വിശ്വാസത്താൽ ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വസിക്കണം എന്ന് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്ത് ഉണ്ടായിരിക്കണം വിശുദ്ധി ഒന്നാമത് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഹൃദയത്തിന്റെ അകത്താണ് രണ്ടാമത് എവിടെയാണ് വിശുദ്ധി ഉണ്ടാകേണ്ടത് റോമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നുണ്ട് സഹോദരന്മാരെ കർത്താവിന്റെ മനസ്സലിവ് ഓർപ്പിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ശരീരങ്ങളെ ജീവനും വിശുദ്ധിയും ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായി സമർപ്പിപ്പി എന്ന് വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരം ജീവനുള്ളതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ശരീരം ചത്തതാകരുത് നമ്മുടെ ശരീരം വിശുദ്ധമായിരിക്കണം നമ്മുടെ ശരീരം ദൈവത്തിന് പ്രസാദമുള്ള യാഗമായിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ സമർപ്പിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവം പിടിച്ചങ്ങ് സമർപ്പിക്കുകയല്ല യാഗമൃഗത്തെ പിടിച്ചു കിട്ടുന്നത് പോലെ കിട്ടുകയൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ശരീരങ്ങൾ ദൈവസന്നതിയിൽ വിശുദ്ധമായിരിക്കണം എന്താണ് വിശുദ്ധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്ന് കോരുന്ന ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ ആഹ് ഇരുപത്തിയെട്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ കർത്തൃമേശയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് നാല് കാര്യങ്ങളെ ശ്രദ്ധിപ്പാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളെ ഓർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധ കർത്തൃമേശയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി നാല് കാര്യങ്ങൾക്ക് ക്രമീകരണം വരുത്തണം എന്തൊക്കെയാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചോദിച്ചാൽ പ്രശ്നം അയോഗ്യമായി അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാത്രത്തിൽ നിന്ന് കുടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ കർത്താവിന്റെ ശരീരവും രക്തവും സംബന്ധിച്ച് കുറ്റക്കാരനാകും അപ്പൊ ഒന്ന് അയോഗ്യത എന്ന് പറയുമ്പോൾ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കുകയാണ് ഈ കർത്തൃമേശയിൽ പങ്കെടുപ്പാനുള്ള യോഗ്യത പ്രാപിച്ചിരിക്കണം ആ യോഗ്യത എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം മാനസാന്തരപ്പെട്ടിട്ട് പാവങ്ങളുടെ മോചനത്തിന് വേണ്ടി വിശ്വാസത്തിന്റെ സ്നാനം വിശ്വാസ സ്നാനം സ്വീകരിച്ചിട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ അഭിഷേകത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ളവരായി ഈ ദുഷ്ട തലമുറയിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടിരുന്നുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പഠിക്കുകയും പ്രാർത്ഥിക്കുകയും കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കുകയും അപ്പം നുറുക്കുകയും ചെയ്യണം ഇതാണ് ഉപദേശം രണ്ട് അപ്പൊ സ്വതി രണ്ടാം അദ്ദേഹം മുപ്പത്തെട്ട് എന്നുള്ള വാക്യങ്ങളിലാണ് ഈ ഏഴ് ഉപദേശങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്നത് ക്രിസ്തലോൺ അപ്പൊ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടില് സഭ ഉടലെടുത്തപ്പോൾ പെന്തക്കോസ് നാളിലാണ് പുതിയ നിയമ സഭ ഉടലെടുത്തത് ക്രിസ്തലോൺ അത് യഹൂദ സഭയുടെ ബാലൻസ് ഒന്നും അല്ല യഹൂദ സഭയുടെ കൂടെ കൂട്ടുചേട്ടിതുമല്ല ഇത് ആത്മാവ് വന്നപ്പോ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആ ആലോചന സഭയിൽ പെന്തക്കോസ് നാളിൽ ആഹ് വന്നു കൂടിയ ആളുകളോട് പത്രോസ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പതിനൊന്ന്
അവർ അപ്പോസ്തലന്മാരുടെ ഉപദേശം കേട്ടും കൂട്ടായ്മ ആചരിച്ചും അപ്പ നുറുക്കിയും പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചും പോന്നു അങ്ങനെ ഏഴ് ഉപദേശങ്ങൾ നമുക്കവിടെ കാണാൻ കഴിയും പ്രീസ് അപ്പൊ യോഗ്യത എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം എന്താണ് അയോഗ്യമായി അപ്പം തിന്നുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ യോഗ്യത ഇല്ലാതെ അപ്പം തിന്നുക അപ്പൊ യോഗ്യത ഉള്ളവരായി ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കണം യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം എന്തായിരിക്കാം പ്രീസ് രഹസ്യവും പരസ്യവുമായ ജീവിതത്തിൽ ദൈവവചന പ്രകാരമുള്ള വിശുദ്ധി സൂക്ഷിക്കുന്നവരായിരിക്കണം കർത്തൃമേശയിൽ പ്രവേശിക്കുവാൻ എന്നാണ് അർത്ഥം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്നെത്താൻ ശോധന ചെയ്തിട്ട് വേണം അപ്പം തിന്നുകയും പാനപാത്രം കുടിക്കുകയും ചെയ്യാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കർത്തൃമേശയിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി മറ്റുള്ളവന്റെ മുഖത്തേക്കും മറ്റുള്ളവന്റെ ഹൃദയത്തിലേക്കും മറ്റുള്ളവന്റെ ഭാവത്തിലേക്കും അല്ല നോക്കേണ്ടത് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതം കർത്താവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എങ്ങനെയിരിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അവന്റെ ശരീരവും അവന്റെ രക്തവും എന്തിക്ക് ഞാൻ പക്ഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം അവന്റെ കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിച്ചു വരുവാൻ തക്കവണ്ണം എന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതം കർത്താവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏത് വിധം ഇരിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെത്താൻ ചോദനയണം മറ്റാരെയും ചുരൽ ചൂണ്ടുവാൻ ആ സമയത്ത് ആർക്കും അനുവാദമില്ല അവരവരുടെ കാര്യം ആത്മീയ കാര്യം അവരവിടെ നോക്കണം ആ സമയത്ത് ക്രൈസ്തലോട് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്തുവാണ് കത്തിർമേശ പങ്കെടുക്കേണ്ട രണ്ടാമത്തെ യോഗ്യത എന്താണ് ഒന്ന് അയോഗ്യത പാടില്ല രണ്ട് തന്നെത്താൻ കർത്താവിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ എന്റെ ജീവിതം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു ക്രിസ്തു ജീവിതം എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് അവരവർ തന്നെത്താൻ ശോധനയാണ് മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശരീരത്തെ വേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഹേതുവായി നിങ്ങളിൽ പലരും ബലഹീനരും രോഗികളുമാകുന്നു അനേകരും നിദ്ര കൊള്ളുന്നു അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ശരീരത്തെ വിവേചിക്കാഞ്ഞാൽ ഇത് ഹേതുവായി നിങ്ങളിൽ അനേകർ മുപ്പതാം വാക്യ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഒരു നിലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം മുപ്പതാം വാക്യമാണ് അത് കിടക്കുന്നത് ഇത് ഹേതുവായി നിങ്ങളിൽ പലരും രോഗികളും ബലഹീനരുമാകുന്നു അനേകരും പലരും നിദ്ര പലരും നിദ്ര കൊള്ളുന്നു ഞാനിത് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ യോഗ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരത്തെ വിവേചിക്കണം എന്താണ് ഈ ശരീരം എന്താണ് ഈ ശരീരം ആണ് ശരീരം ഈ ശരീരം കാൽവറി ക്രൂസിൽ പിടഞ്ഞു മരിക്കുന്ന ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാണ് യേശു എന്തിനാണ് ദുഷ്പ്രവർത്തികാരോട് കൂടെ ക്രൂസിൽ തൂങ്ങപ്പെട്ടത് അവൻ പാവം ചെയ്തിട്ടാണോ ക്രിസ്തലോൺ പാവമില്ലാത്തവനെ നമ്മൾ മുഖാന്തരം ദൈവം പാവമാക്കി നമ്മുടെ അതിക്രമങ്ങളുടെ ശിക്ഷ അവന്റെ മേലായി നമ്മുടെ നമ്മുടെ ലംഘനങ്ങൾ നമ്മുടെ പാവത്തിന്റെ ശമ്പളമായ മരണം യേശുവിന്റെ മേൽ ചുമത്തിയിട്ട് യേശുവിന്റെ മരണത്താൽ ദൈവം നമ്മളെ നമ്മുടെ മേൽ നിത്യജീവൻ പകർന്നു പിതാവ് ദൈവം അവനെ കൈക്കൊണ്ടില്ല അവനെ കൈ അവനെ തള്ളി പറഞ്ഞു സ്വർഗ സുഭൂസിൽ കടന്നുകൊണ്ട് പിതാന്റെ അപ്പ എന്റെ അപ്പ എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴും പിതാവ് മിണ്ടിയില്ല മുഖം മറച്ചു കളഞ്ഞു ക്രിസ്തലോൺ എന്തിന് നമ്മെ സ്വീകരിപ്പാൻ അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ പറയാ ശരീരത്തെ വിവരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്നർത്ഥങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ക്രിസ്തലോൺ എന്താണ് യേശു എന്തിനാണ് പൂരിശൽ മരിച്ചത് യേശു മരിച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തോ നേട്ടം എനിക്ക് എന്തോ പ്രയോജനം എനിക്ക് സ്വർഗരാജ്യത്തിന് പ്രവേശനം കിട്ടി പാവിയായി എന്നെ ദൈവം തന്റെ മകനായി അംഗീകരിച്ചു വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹപൗരനായ പൗരനായും സ്വർഗീയ രാജ്യത്തിന് അവകാശിയായി തീരുവാൻ ദൈവം എനിക്ക് യോഗ്യത തന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ യോഗ്യതയാൽ ഞാൻ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടു എന്റെ പാവത്തിന് ഞാൻ മോചനം ലഭിച്ചു അവന്റെ പുത്രനായ യേശുവിന്റെ രക്തം സകല പാവം പൂക്കി എന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു അപ്പം വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂടെ കൂട്ടവകാശം ലഭിച്ചത് യേശു കുരിശിൽ കടന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ ശരീരത്തെ വേദിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ബോധ്യം വരുന്നു ഞാൻ കൈവിടപ്പെട്ടവനല്ല ഞാൻ തള്ളപ്പെട്ടവനല്ല ഞാൻ എന്റെ പിതാ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തമാണ് എന്റെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ ക്രൂശ് മരണത്താൽ അവൻ എന്നെ സമീപസ്ഥനാക്കി തീർത്തു ദൂരസ്ഥനായിരുന്ന എന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ഗ്രഹത്തിൽ പൗര സ്വർഗീയ പൗരനും വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹപൗരനുമാക്കി മാറ്റി എന്നുള്ളതായിരിക്കുന്ന ബോധ്യം എന്റെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് വരുന്നു രണ്ടാമത് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവസഭയാ ദൈവസഭയാ ശരീരത്തെ വേദിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അർത്ഥം ക്രിസ്തുവൻ ആകുന്ന തലയാകുന്ന ശീ ആ തലയോട് ചേർക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഉടലാണ് സഭ എന്ന് പറയുന്നത് പൗലോസിന്റെ വേദശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ദൈവശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ആ ശരീരത്തിന്റെ അവയവങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ക്രൈസ്തലോൺ അപ്പോൾ ഈ തലയോട് ക്രിസ്തുവാകുന്ന തലയോട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഉടലാകുന്ന സഭയുടെ അംഗങ്ങളായ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ അവയവങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പരസ്പരം ആവശ്യമുണ്ട് ക
വീക്ഷിച്ചെങ്കിൽ അതിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അതിൽ അതിൽ എന്റെ കടപ്പാടുകൾ ചെയ്യുവാൻ ഞാൻ അർഹ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതിൽ പങ്കെടുപ്പാൻ യോഗ്യനല്ല അതാണ് രണ്ടാമത് ശരീരത്തെ വിവരിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കർത്താവിന്റെ ശരീരം ഒന്ന് സവയാം ശരീരം മൂന്നാമത് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ശരീരമാണ് എന്റെ ശരീരം ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് എന്റെ ശരീരത്തിലെ ഓരോ അവയവങ്ങളും അത് കുടുവാണേലും കരളാണേലും കണ്ണാണേലും വൃക്കയാണേലും കായ്യാണേലും കാലാണേലും എല്ലാം കർത്താവിന്റെ ദാനമാണ് ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ടോ എന്റെ വാ കൊണ്ടോ എന്റെ കൈ കൊണ്ടോ എന്റെ കാല് കൊണ്ടോ എന്റെ ഹൃദയം കൊണ്ടോ ദൈവഹിതമല്ലാത്തത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കർത്താവിന്റെ മേശയ്ക്ക് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പായി കർത്താവിനോട് ശ്രമം പറയണം അതാണ് ശരീരത്തെ വിജയിക്ക എന്ന് പറയുന്നത് അർത്ഥമേ പ്രീസ് ദ ലോഡ് ഇതിന്റെ അടുത്ത വാക്കി ഇത് പറയുന്നു നമ്മെ തന്നെ വിധിച്ചാൽ ഇനി നാം വിധിക്കപ്പെടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം അപ്പാ ഞാൻ പൂർണ്ണനല്ല ഞാൻ ഈ കർത്തൃമേശയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിലും ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിലും നിന്റെ പരിശുദ്ധ രക്തത്തോടും പരിശുദ്ധ ശരീരത്തോടും കൂട്ടായ്മ ആചരിപ്പാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ എന്റെ കർത്താവേ ഞാൻ കുറവുള്ളവനാ എന്നോട് ക്ഷമിച്ച് എന്നെ ഇതിന് യോഗ്യനാക്കി തീർക്കണം യേശുവിന് രക്തം കൊണ്ട് എന്നെ ആകമാനം ഒന്ന് കഴുകണമേ എന്ന് പറയാനുള്ളതായിരിക്കുന്ന താഴ്മ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം ഞാൻ എല്ലാത്തിലും എടുക്കാൻ ആ പ്രയാ ഞാൻ മറ്റവനെ പോലല്ല ഞാൻ ആ പാർശ്വനെ പോലല്ല ഞാൻ ഈ വിശ്വാസിയെ പോലല്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കർത്താവിന്റെ മേശയുടെ ഭാഗം വരരുത് അതാണ് എന്റെ വിഷയം അങ്ങനെ വന്നാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു എം ആർ ഐ സ്കാനിനും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ഒരു സ്കാനിങ് സ്കാനർ സ്കാനിങ് മെഷീനും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല നാം രോഗിയായി മാറും ഇത് ഹേതുവായി നിങ്ങളിൽ പലരും രോഗികളും ബലഹീനരും ക്രൈസ്തലോഡ് ആകുന്നു അനേകരും നിദ്ര കൊള്ളുന്നു പലരും മരിച്ചു പോയതിന്റെ കാരണം ആത്മീയത്തിലാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ മാതാവിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു ഈ തോട്ടത്തിൽ കാണുന്ന സകല വിഷങ്ങളുടെ ഫലം നിങ്ങൾക്ക് നിനക്ക് തിന്ന എന്നാൽ നടുക്കത്ത വിഷത്തിന്റെ ഫലം തിന്നുന്ന നാളിൽ നീ മരിക്കും ആ ദാദാ മരിച്ചില്ലല്ലോ ഇടത്തിൽ ഇടത്തിൽ ഫലം തിന്നില്ലേ അവയും തിന്നു ആദവും തിന്നു പക്ഷെ ചത്തിൽ മരിച്ചില്ലല്ലോ അവരിപ്പോഴും അവര് ജീവിച്ചില്ലേ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണെന്ന് അർത്ഥം ദൈവം പറയുന്ന എല്ലാം ആത്മീയമാണെന്ന അർത്ഥം ഞാൻ പറയുന്നത് സ്പിരിച്വല വേദ വചനത്തിൽ പറയുന്ന എല്ലാം അക്ഷരയുമല്ല ആത്മീയമാണ് അക്ഷരം കൊല്ലുന്നു ആത്മാവ് ജീവിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം വചനത്തിന്റെ വ്യാഖ്യാനം എല്ലാം ബുദ്ധി കൊണ്ടല്ല ഇത് ആത്മീയമായിട്ടാണ് വ്യാഖ്യാനിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദൈവവചനത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം അല്ലാതെ കർത്താവിന്റെ മേശയിൽ അപ്പമാണ് വീഞ്ഞാണ് ബേക്കറിയിൽ നിന്ന് മേടിച്ചതാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് കൈ നീട്ടിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ആത്മീയത്തിന് മരണം സംഭവിക്കും പ്രീസ്തലോഡ് ഇത് സീരിയസ് ആണ് ഇത് വിഷയം ആണ് അങ്ങനെയാണ് എന്റെ അർത്ഥം പ്രീസ്തലോഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ശരീരത്തിന് വിശുദ്ധി വേണം എന്നാ പറയാം ഹൃദയത്തിന് വിശുദ്ധി വേണം ശരീരത്തിന് വിശുദ്ധി വേണം പ്രീസ്തലോഡ് മൂന്ന് ഇടപാടിന് വിശുദ്ധി വേണം അന്യോന്യമുള്ള ഇടപാടിന് എബ്രഹ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം എബ്രഹ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് വല്ല കൈപ്പുള്ള വേരും മുളച്ചിട്ട് ക്രിസ്തലോഡ് അല്ലെ ആ ആശുദ്ധി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പടർന്നാൽ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എങ്ങനെയാ അതുകൊണ്ട് ശുദ്ധികർ പരസ്പരം കൈപ്പ് ഉള്ളവരായിരിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യണം വല്ല കൈപ്പും മാറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിപ്പാൻ ഉത്സാഹിപ്പേ ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ ആരും കർത്താവിനെ കാണത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്യം ശരിയാണോ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം കേട്ടോ അതിന്റെ അർത്ഥം പരസ്പരമുള്ള വെള്ള ഇടപാടിൽ ആരോടെങ്കിലും കൈപ്പോ പകയോ വിദേശമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേര് അശുദ്ധൻ എന്നാണ് എബ്രയർ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിനാലാം വാക്യം അനുസരിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ക്രൈസ്തലോൺ അപ്പൊ അത് ഇടപാടിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ശുദ്ധീകരണം കൂടാതെ കർത്താവിനെ കാണത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ആരോടെങ്കിലും കൈപ്പോ പകയോ വിദേശമോ പിണക്കോ ഒക്കെ കൈപ്പുള്ള വേര് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ക്രമീകരണം വരുത്താത്തടത്തോളം കാലം എത്ര ഭക്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും എത്ര അന്യഭാഷ പറഞ്ഞാലും എത്ര ആരാധിച്ചാലും കൃത്താവിന്റെ സന്നദ്ധയിൽ കാണത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു കൈപ്പോ വിദേശമോ കൊണ്ട് നടക്കരുത് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിക്കണം അതാണ് എന്റെ അർത്ഥം പ്രീസ് ദ ലോഡ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇടപാടിൽ പരസ്പരമുള്ള അന്യോന്യമുള്ള ഇടപാടിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു വിശുദ്ധീകരണം ഉണ്ടായിരിക്കണം ഹൃദയത്തിൽ വിശുദ്ധി വേണം പിന്നെ രണ്ടാമത് ശരീരത്തിൽ വിശുദ്ധി വേണം ഇടപ
ക്രിസ്തുവിന്റെ ഭാവവും ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവവും കുരിശിൽ കിടന്നിട്ടും ഇവർ ചെയ്യുന്നത് അറിയായുകൊണ്ട് ഇവർ ഇവരോട് ക്ഷമിക്കണേ എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞ ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ ഭാവമുള്ളവരായി മനസ്സലിവുള്ളവരായി താഴ്മയുള്ളവരായി അല്ലെ നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മൾ വായിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സമ്പന്നായിരുന്നിട്ടും തന്റെ ദാരിദ്ര്യത്താൽ നമ്മളെ സമ്പന്നരാക്കി തീർക്കേണ്ടതിന് നമ്മൾ മുഖാന്തരം ദരിദ്രരായി തീർന്ന കൃപ നമ്മൾ അറിയരുത് അറിയാതിരിക്കരുത് എന്ന് പൗലോസ് പറയുന്ന പോലെ നമ്മുടെ വ്യക്തിരമായ ജീവിതത്തിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വഭാവത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നവരായിരിക്കണം ക്രിസ്തുവിന്റെ പത്രങ്ങളായിരിക്കണം അതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ വിശുദ്ധി എന്ന് പറയുന്നത് അവസാനമായിട്ട് നമ്മൾ വായിച്ച വാക്കി രണ്ട് കോരുന്ന റൈഡിന്റെ ഒന്നിലായിരുന്നു ആത്മാവ് വിശുദ്ധി അപ്പൊ അത്ര കാര്യത്തിൽ വിശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഹൃദയത്തിൽ വിശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കണം ശരീരത്തിൽ വിശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇടപാടിൽ വിശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കണം ജീവിതത്തിൽ വിശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കണം ആയി ആത്മാവിൽ വിശുദ്ധി ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി ഒത്തിരി വിശുദ്ധി സംസാരത്തിൽ വേണം ഒത്തിരി വേണം ചിന്തകളിൽ വേണം അതിലേക്ക് ഞാൻ കിടക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ പറയാൻ പോയാൽ നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രി മൊത്തം അത് സമയം മിക്കവാറും തീരാറായിരിക്കുക നമ്മുടെ സമയം പ്രീസ് ദോ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എല്ലാം പറയാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചതെല്ലാം നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല ഞാൻ ഇന്ന് രാത്രി പറയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചത് അവനിൽ വേരൂന്നിയാൽ എന്തൊക്കെ കിട്ടും എന്തൊക്കെ എങ്ങനെ ആയിത്തീരും എന്ന് പറയാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ക്രിസ്തലോ തുടങ്ങി വെച്ചതേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ കഴിയുവാൻ അനുവദിച്ചാൽ അവസരം തന്നാൽ നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെ മുന്നോട്ട് ചിന്തിക്കാം ഈ വാക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വിശ്വാസത്തിൽ തികയണം വചനത്തിൽ തികയണം പരിജ്ഞാനത്തിൽ തികയണം അടുത്തതായിട്ട് രണ്ട് കോരിന്ദ ലേഖനം ഒമ്പതിന്റെ എട്ടാം വാക്യത്തിൽ രണ്ട് കോരിന്ദർ ഒമ്പതിന്റെ എട്ടിൽ വായിക്കുന്നുണ്ട് സൽപ്രവൃത്തികളിൽ തികയണം സൽപ്രവൃത്തികളിൽ ഒമ്പതിന്റെ രണ്ട് കോരിന്ദ ലേഖനം ഒമ്പതാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം നമ്മളിപ്പോ വായിച്ചായിരുന്നല്ലോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ സകലത്തിലും എപ്പോഴും പൂർണ്ണ തൃപ്തിയുള്ളവരായി സകല സൽപ്രവൃത്തിയിലും പെരുകി വരുമാറ് നിങ്ങളിൽ സകല കൃപയും പെരുക്കുവാൻ ദൈവം ശക്തനാകുന്നു അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സകലത്തിലും എപ്പോഴും പൂർണ്ണ തൃപ്തിയുള്ളവരായി സൽപ്രവൃത്തികളിൽ സകല സൽപ്രവൃത്തിയിലും പെരുകി വരുമാറ് നിങ്ങളിൽ കൃപ പെരുക്കുവാൻ ദൈവം ശക്തനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക അപ്പൊ കൃപ പെരുകും തോറും എന്തുണ്ടായിത്തരും നമുക്ക് സംതൃപ്തി ഉണ്ടായി സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഇല്ലെങ്കിലോ നമ്മുടെ നമുക്ക് ഒന്നിലും ഒരു താൻ തൃപ്തിയില്ല ഒന്നിലും ഒരു തൃപ്തിയില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമ്മുടെ കൃപ കുറവാണെന്ന അർത്ഥം അപ്പൊ ദൈവകൃപ വരും തോറും എന്റെ ദൈവം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നന്മയ്ക്കാണ്ട എനിക്ക് നന്മയ്ക്കായിട്ടാ അവൻ എനിക്ക് ഒരു തിന്മ ചെയ്യത്തില്ല നാളെ അത് മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ അല്ലെ പൗലോസ് ദിലാസിനോട് ചോദിച്ചാൽ പറയും അടിച്ചോ വലിച്ച് വസ്ത്രം വലിച്ചു കീറി കോലി കൊണ്ട് അടുപ്പിച്ച് വാ അവലെ ആമത്തി കൊണ്ടിട്ടിട്ടും അവര് ദൈവത്തെ പ്രാർത്ഥിച്ച് പാടി സ്തുതിച്ചു കാരണം എന്താ ഈ മനുഷ്യബുദ്ധിയിൽ ഇതെല്ലാം വളരെ മോശമാണെന്ന് തോന്നിയാലും ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ ദാസന്മാരാകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് സംഭവിച്ചതൊക്കെയും ദൈവത്തിന്റെ ഹിതം പൂർണ്ണമാകാൻ വേണ്ടിയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടായി സംഭവിക്കുന്ന അറിയത്തില്ല ജോസഫിനെ പിടിച്ച് പൊട്ടക്കിണത്തിലിട്ടു കാരകൃത്തി കൊണ്ടിട്ടു യഹോവ മുപ്പത്തി മുപ്പത്തി പത്തോ മുപ്പത്തിന്റെ മുപ്പത്തൊമ്പതിന്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ വായിക്കുന്നതുകൊണ്ട് യഹോവ ജോസഫിനോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ജോസഫ് നിന്റെ സഹോദരന്മാർ നിന്നെ എന്തിനാ പൊട്ടക്കിണ്ടിൽ എറിഞ്ഞത് എന്തിനാ ഇസ്മയിലെ കച്ചവടക്കാർ നിന്നെ വിറ്റ വിറ്റുകളഞ്ഞത് വല്ലവരുടെ വീട്ടിൽ വേലക്കാരനായി വന്നത് എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ടാ വല്ലവരുടെ പല പെണ്ണുങ്ങൾ നിന്നെ കുറിച്ച് അവവാദം പറഞ്ഞ എന്തുകൊണ്ടാ വല്ല പലയിടത്തും പലരുടെയും കാരാഗ്രഹത്തിൽ പോയി കിടക്കേണ്ടി വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജോസഫിന് ഇതൊക്കെ വരുന്ന വന്ന കാര്യം എന്താ പിന്നാണ് ജോസഫിന് മനസ്സിലായത് ക്രിസ്തലോൾ അല്ലെ ഈ മുപ്പത്തി അമ്പതിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പം നിങ്ങൾ എന്നെ നിങ്ങൾ എന്നെ വിറ്റുകളഞ്ഞത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ ദുഃഖിക്കേണ്ട വലിയൊരു രക്ഷയാൽ നിങ്ങളെയും നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞു കുട്ടികളെയും രക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പായിട്ട് എന്നെ വിശ്രമിലേക്ക് അയച്ചതാ എന്ന് ജോസഫ് പറഞ്ഞു ക്രിസ്തലോൾ അപ്പം എല്ലാ നമുക്കെപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് സംഭവിക്കുന്നത് എന്ന് അറിയത്തില്ല ക്രിസ്തലോൾ മുർദക്കായിക്ക് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ സമ്മാനം കൊടുക്കാനായിട്ട് രാജാവ് താമസിപ്പിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സംഭവിച്ചതെന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല ക്രൈസ്തലോ എന്ത് എന്നാൽ വേദലേമ ക്ഷാമം ഉണ്ടായപ്പം
ദാനിയൽ രണ്ടിന്റെ പതിനെട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാൻ കഴിയും ദാനിയലിനെ ദൈവം ഉയർത്താൻ മാനിക്കാൻ പദ്ധതി ഇട്ടത് കൊണ്ട് ഒരുത്തനും ആ സ്വപ്നം വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ദൈവം മറി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തത് ആ സ്വപ്നം മറച്ചതും പ്രീസ്തലോൺ ഒരുത്തനും വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടുക കിട്ടുക അവരുടെ ഏതെല്ലാം വിദ്യകൾ നോക്കിയിട്ടും അത് വെളിപ്പെട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് പറ്റാതെ വന്നതും അല്ലെ ഞാൻ പറയാ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ ഇന്ന് രാത്രികാലം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന നമ്മുടെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന പലതിനും ഉത്തരം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഇത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചറിവില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവരെങ്കിൽ ദൈവ ക്രിസ്തുവിൽ വേരൂന്നിയവരെങ്കിൽ അവൻ അവനിൽ നിന്നാണ് നാം ഇന്ന് രാത്രികാലവും നമ്മൾ നമ്മുടെ ജീവിതം നിലനിർത്തുന്നതെങ്കിൽ ക്രിസ്തലോൺ നമ്മുടെ വേറ് ആഴങ്ങളിലേക്ക് വെള്ളമുള്ളതിലേക്ക് പച്ചയായതിലേ പച്ചയായിരിപ്പാൻ തക്ക വണ്ണം കടന്നു ചെല്ലുന്നുവെങ്കിൽ തക്കകാലത്ത് ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന വിഷം പോലെ ഒരിക്കലും വാടാത്ത ഒരു അനുഭവത്തിൽ നമ്മളായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എന്തുകൊണ്ട് 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 എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഈ വചനം കേൾക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വെളിപ്പെട്ടില്ലെങ്കിലും അത് വെളിപ്പെട്ട് വരും അത് നമ്മുടെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി തീരും കർത്താവിൽ വേരൂന്നി വളരുന്ന ഒരു വിഷമാണ് നാമെങ്കിൽ നൂറ്റിനാലാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഒരു വാക്യമുണ്ട് പതിനാറാം വാക്യം നൂറ്റിനാലാം സങ്കീർത്തനം പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യമുണ്ട് യഹോവയുടെ വൃക്ഷങ്ങൾക്ക് തൃപ്തി വരുന്നു അവൻ നട്ടിയിട്ടുള്ള ലെബനോനിലെ ദേവതാരുക്കൾക്ക് തന്നെ എന്ന് കിടക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന്റെ വൃക്ഷമാണെങ്കിൽ ഒരു വൃക്ഷമായിട്ട് എന്നെ ചിത്രീകരിച്ചാൽ സിംബോളെ സിംബോളൈസ് ചെയ്താൽ ഞാൻ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ വൃക്ഷമാണെങ്കിൽ എന്നെ നട്ടതാണെങ്കിൽ എന്റെ ദൈവം എന്നെ നട്ടതാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തമാണെങ്കിൽ ദൈവം എന്നെ നട്ടതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തൃപ്തി വരും എന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും തൃപ്തി ഉണ്ടാകും ഞാൻ അൺഫിനിഷ്ഡ് വർക്ക് ആകത്തില്ല പൂർത്തിയില്ലാത്ത ഒരു കെട്ടിടം പോലെ പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു ഒരു കെട്ടിടം പോലെ ഞാൻ ആയിരിക്കത്തില്ല എന്റെ ജീവിതം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും പ്രീസ് ദൈവം എന്നെ കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കുന്ന ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന സകല പദ്ധതികളും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ കൂടെ ദൈവം നിർവഹിക്കും അങ്ങനെ നമുക്ക് രാത്രികാലം പറയാം എന്റെ ദൈവം നമുക്ക് നൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തത്തിൽ അവസാന വാക്യം പറയുന്ന പോലെ ഒന്നുകൂടെ വിളിച്ചു പറയാം യഹോവ എനിക്ക് വേണ്ടി സമാപ്തി വരുത്തും തൃക്കയുടെ പ്രവൃത്തികളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയും അരുത് എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് വേണ്ടി സകലതും പൂർത്തീകരിക്കും ഇന്ന് രാത്രികാലം വിളിച്ചു പറയാം കൊലോസ് ലേഖനം രണ്ടിന്റെ പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചത് അവന് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ കൈക്കൊണ്ടതുപോലെ ഉം എന്താണ് നമ്മൾ വായിച്ചത് അവന്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നടപ്പി അല്ലെ എങ്ങനെയല്ലേ വായിച്ചത് നമ്മൾ കർത്താവ് നിങ്ങൾ അകയാൾ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തു യേശുവിനെ കൈക്കൊണ്ടതുപോലെ അവന്റെ കൂട്ടായ്മയിൽ നടപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം അവനോടുള്ളതായ ആ സാഹിത്യത്തിൽ അവനോടുള്ളായ ഫെലോഷിപ്പിൽ അവനോടുള്ള അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടപ്പി എന്നാണ് അവിടെ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നടക്കണം രണ്ട് അവനിൽ വേരു എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം നമ്മുടെ വളർച്ചയുടെ കാരണം വേരാണല്ലോ ഒരു വിഷത്തിന്റെ പച്ചയായിരിപ്പാനുള്ള കാരണം വേര് വറ്റു പോയാൽ ആ വിഷം പോയതാ ഫലം പുറപ്പെടുക്കത്തില്ല ഉണങ്ങിപ്പോവും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളുടെ വളർച്ചയുടെ കാരണം നമ്മൾ കർത്താവിൽ വേരു എന്നിരിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ വേര് മറ്റെങ്ങും അല്ല യേശുവിലായിരിക്കണം മൂന്ന് ആത്മീയ വർധനവ് പ്രാപിക്കണം ആത്മീയ വർധനവ് പ്രാപിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഓരോ ദിവസവും ആത്മീയത്തിന് ഒരു വളർച്ച ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് കാണുന്നത് നാലാമത്തെ കാര്യം അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രീസ്ലോൺ ഉപദേശിച്ചു തന്നതിന് ഒത്തവണ്ണം വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചിരിക്കണം പ്രീസ്ലോൺ അപ്പൊ വചനം നമ്മൾ പഠിച്ചതും കേട്ടതും ഒക്കെ അനുസരിച്ച് വിശ്വാസത്തിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കണം പ്രീസ്ലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം വിശ്വാസത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചാല അങ്ങനെ അല്ലെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒരു ആട്ടം ഉണ്ടാകരുത് നമ്മൾ ഉറച്ചു നിൽക്കണം ഉറച്ചു നിൽക്കേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് ദിവസം ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ സമയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാം നമ്മൾ ഏതൊക്കെ ആത്മീയത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ലാസ്റ്റിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്തോത്രത്തിൽ കവിഞ്ഞും ഇരിപ്പീൻ അപ്പൊ സ്തോത്രത്തിൽ കവിയണം അപ്പം നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം എല്ലാത്തിനു വേണ്ടിയും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുവാൻ ഇടവരണം അഞ്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വാക്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക്
സ്തോത്രത്തിൽ വളരെ അംഗീകൃതമായ ആ ദൈവത്തിൽ കൂടെ അഞ്ച് ആമയ കാര്യങ്ങൾ ആമയ ശക്തമായി നമ്മളോട് പറയുവാണ്ടായിട്ട് ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഒരു കുറിപ്പുള്ളവരായിട്ടല്ല സ്തോത്രത്തിൽ കവിഞ്ഞിരിക്കും ദൈവസ്ഥങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥനയോടായിരിക്കാം ദൈവം ശുശ്രൂഷ അതാണ് ദാസിനോട് ബദലിപ്പിച്ച് നമ്മെ അറിയിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ ഈ ദേശത്ത് പുല്ലൂരിന്റെ പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെയും കാലത്ത് എട്ട് ഒമ്പത് മണി മുതൽ ഏകദേശം ആറര വരെ കൃത്യമായി പരസ്യ പ്രവർത്തനം നടത്തുവാൻ കർത്താവ് കൃപ തന്നു യാത്രയിലായതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിരിക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞത് നിങ്ങളെല്ലാം പ്രാർത്ഥന വളരെ അനുഗ്രഹമായിരുന്നു പലരും മുമ്പോട്ട് വന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുവാണ്ടായിത്തീർന്നു ചില മദ്യപാനികൾ ഒരു മദ്യപാനിയായ വ്യക്തി കടന്നു വന്ന് പറയടയായിട്ടുണ്ടത് താനൊരു ആമ സ്കൂൾ മാഷാണ് തന്റെ ഭാര്യ ഒരു പ്രിൻസിപ്പാളാണ് ഒരു മകൻ ഡോക്ടറാണ് ഒരു മകൾ പീഡിയഗിരിക്ക് പഠിക്കുന്നു പക്ഷേ മദ്യപാനം കൊണ്ട് ആമ മദ്യപാനത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ കുടുംബജീവിതം തകർന്ന് വളരെ മാനസിക അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിച്ചു നൽകിയെങ്കിലും 